असलमकुम सबाई के असलमकुम सबाई के स्वागत जाना बी ब्रेनर स्टूडियो के आज के जहांगीरनगर विश्वविद्यालय जरा तुम्हारे पढ़ा तुम्हारे एत आग्रह जहांगीरनगर विश्वविद्यालय तरह स्वप्न तरह से रात दिन घुमे स्वप्न से जहांगीरनगर विश्वविद्यालय बांगला सबजेक्ट नहीं सब मन मध्य अनेक भय रही है अनेक भीति रही है कारण जहांगीरनगर विश्वविद्यालय प्रश्न आसले अन्न सकल गतानुगतिक विश्वविद्यालय के अनेक बेस अन्कम आलदा है सो तर बांगला नहीं आसल तुम्हारा क्यों पढ़वा तुम्हारे बांगला आस पढ़ार प्रयोजन आन टपिकगल पढ़ने तुम्हारे बांगलाते हाइस्ट परमाण कमन पावर एक सूझ थे ता नहीं आज के तुम्हारे सहाज्य करते चले आसदीप इसलम पढ़ाशुना करी जहांगीरनगर विश्वविद्यालय बीबीए ते हमार सम्पूर्ण एडमिशन जार्नी शुरू कर बांगलाटा ठीक कम कर पढ़े तुम्हारे ठीक की की जिसपत बांगलाते पढ़ते हैं सकल किस तुम्हारे बोझान जो चले ओके सो जरा जरा जुक्त हो जाए जुक्त हो जाओ कष्ट और साथ ही तुम्हारे जो फ्रेंड आज जरा हमारे एडमिशन दिखे व नेक्स्ट डे कडमिशन दे जर ओई टाइपर इच्छा आज है जहांगीरनगर विश्वविद्यालय जैसे दिन रतर स्वप्न सकल के प्लिज तुम्हारा सबा एक मेशन कर दाओ तुम्हारा सकल बंधु के जानिए दाओ तुम्हारा ठीक की कि चाओ आज के क्लसटा के तुम्हारा एक कष्ट जानिए दाओ ओके सो हम सब आगे एक जिसटा नहीं शुरू करब से हे आगे एकचय जानते हैं जर स्वप्न जबी ये सैडे जबिर बस छविटा छवि देखले ही हमें अनेक मन मध्य मैं अनेक इच्छा चले आसे भाई बस मध्य कैमने उठते हैं बस मध्य जावर जार्नी ठीक कतटुकू कष्ट करते हैं जो बोलो मैं जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के लिए तुम्हारा ठीक जतटुकू पर अबसेशन तुम्हारा काटाओ हम जो जहांगीरनगर हमें थक क्लस करी वोने हल कैम्पास भरे सो जहांगीरनगर विश्वविद्यालय आसल एक पूरा आलदा एक जगत और ओ जगते प्रवेश करार्ज मैं ओ जगते तुम्हें तो जिसपत तुम्हें दिवे एत तो नतून नतून अभिज्ञता तुम्हें दिवे जो ताओ तुम्हारे अनेक परमाण एक कष्ट अनेक परमाण एक हार्डवर्क डिजार्व कर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय तर बस उठते चाहले ठीक की की पढ़ते हैं ठीक कौन कौन जिसपत पढ़ाशनार मध्य फोकस करते हैं तो आज के जान प्रथम जिन जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के लिए सब मन मध्य प्रथम जी प्रश्न जाने थे से भाई की की पढ़बी आज के स्ट्रेट कथा बी हाँ हमें जानी ना तुम्हारे ठीक जिसटे कैमन कर नहींवा हमार जो एडमिशन परीक्षागू दीमी बांग्लेशर अलमोस्ट सबग जगह परीक्षा दीसि मैं जेखने जेखने पक्ष देवा सम्भव छो सब परीक्षा दीसि एवं सब चे सहजा बोलो ना कन्ट्रोवार्सि हो जाए बाटार मते तो क्यों हाँ मक करते बाटे बांग्लेशर सब चे कठिन जो जगह चान्स पाव थे जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एर एक कारण आ खूब स्पेसिफिक कारण आ तुम्हारा मैक्सिमाम टाइम प्रश्न बैंक घेटे घेटे तुम्हारा हमें अनेक विश्वविद्यालय प्रश्न जो एक पैटार्न आटे कपि करते तुम्हारा बुझते पर पढ़ले फैन हो पड़े क्योंकि जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एकम्र विश्वविद्यालय जरा टाइप पैटार्न कखो धार ही धारे ना जहांगीरनगर विश्वविद्यालय तुम्हें प्रश्न कर एकदम एक्जैक्ट तुम्हार बेसिक थे एक्जैक्ट तुम्हार नलेज थे तरह पशापी हाउ स्मार्ट यू आर जहांगीरनगर सब समय एरा टेस्ट कर मैं एक्साम हले तुम्हें सब समय सबकि आन्सार करते हैं सब कुछ तुम्हार पढ़ाते थको ताओ ना तुम्हें ताओ ओ जगह के बस तुम्हें एक चान्स पावान मतलब मार्क नहीं बेरो तुम्हारा एक स्मार्टनेस तुम मध्य क्या करते हैं जहांगीरनगर विश्वविद्यालय तुम्हें इन टेस्ट कर जो बांग्लेशर अन्न को विश्वविद्यालय है ना दैट्स वाई जहांगीरनगर विश्वविद्यालय इज डिफरेंट फ्रम अदार्स ये मन रखा दें सेकेंड कथा भाई लास्ट मुमेंटे हमारे प्लैनगू क्यों है देखो तुम्हारा जो आसले एक जिस जी कि तुम्हारा जो आसले एडमिशन जो पढ़ाशुना करो सब जो पढ़ाशुना करो एक फ्लो थे ना वो फ्लोट मैक्सिमाम थके हमें ढाका भार्सिटी के केंद्र कर एज यूजल एंड ढाका भार्सिटी परीक्षा हो जा तुम्हारे पढ़ाशनार जो एक फ्लो थे फ्लोट ना आल्टिमेटली आगे मत कर नष्ट हो जाए ये बुझते परि तो ये फ्लोट नष्ट हो तुम्हारा जी को जगह से धरा खाओ ये एकमात्र जहांगीरनगर खावा तर कारण जहांगीरनगर विश्वविद्यालय जो प्रश्न स्ट्रैटेजी बल पुरोपुर डिफरेंट एक प्रश्न स्ट्रैटेजी थे तरह तुम्हें अनेकगुल्लो स्ट्रैटेजिकल मुभमेंट तुम्हें एप्रोच करते हैं वो अप्रोचगू करते हैं तुम्हें एक्साम एकटू आगे किंबा एक्साम हलर भेतरे जो लास्टे बो एक्साम हलर भेतरे करते हैं एक्साम आगे क्यों करते हैं भैया जहांगीरनगर प्रश्न बैंक खाई तो तुम्हें कहीं प्रश्न धारणा ना पाओ कहांगीरनगर प्रश्न रिपिट नाओ है क्योंकि जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एक स्पेसिफिक जिस सब समय फलो कर प्रश्नर ओरा कि टपिक के कमन रखे तुम्हें बुझते हैं प्रश्न बैंक खाई खाई टाइम आज के लाइव तुम्हें बोले दीब ठीक कौन कौन टपिक गो तुम्हें पढ़ते हैं ठीक कौन कौन टपिक गो तुम्हें एटलिस्ट एक प्रश्न आसते परे नट नेसेसारि भैया कमन पढ़ गए कमन पढ़ाना सम्भव ना जहांगीरनगर विश्वविद्यालय तुम्हार एकम्र जो पढ़ते परे वो हम हाइस्ट यपिकगू पड़े गेले तुम्हार एखान तुम्हार धारणार मध्य अंतर्भुक्त होते तुम अनेक आशा करते हाइस्ट हमें करते एंड द थार्ड थिंग परीक्षार हल स्ट्रैटेजी एट एकम्र जहांगीरनगर लागे 
এটা আমি কেন বলতেছি আমি ছোট্ট করে আমার লাইফের মানে একটা অ্যাডমিশন অভিজ্ঞতা বলি ধরো যখন আমি সেই জাহাঙ্গীরনগর আমি ইউনিটের পরীক্ষা দিতে গেছি তার আগে মোটামুটি আমার অলমোস্ট মোটামুটি ভালো জায়গাতে আমার চান্স হয়ে গেছে সো আমি একদম লিটারলি ফ্রেন্ডদের লগে মজা করতে করতে ঘুরতে ঘুরতে আমি জাহাঙ্গীরনগর গেছি আমার কোনো ইচ্ছাও ছিল না কোনো প্ল্যানে ছিল না আমি জাহাঙ্গীরনগরে পড়বো আমি যখন যেছি যাওয়ার পরে যখন জাহাঙ্গীরনগরে আমি ইতে তখন হচ্ছে ইআর আইবিএ কম্বাইন্ড ছিল তো আমি হচ্ছে ইআর আইবিএতে পরীক্ষা দিতে বসছি অ্যান্ড পরীক্ষা দিতে বসার পরে প্রথমে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম ওই পরীক্ষাটাতে প্রথমবারের মতো আমি লক্ষ্য করছি ইতে একটা জিনিস আসছে যেটার নাম হচ্ছে বিজনেস টিকে যেটা কোথাও কখনো আসে নাই ইতে আরেকটা জিনিস আসছিল সেটা হচ্ছে অনেকগুলো বিজনেস ম্যাথ ছিল যে ম্যাথগুলো ইংলিশ আসার কারণে অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল আমার কাছে হ্যাঁ তো আমি কি করলাম আমি ফার্স্টে চিন্তা করলাম যে হোয়াটস মাই স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্ট আমি আমার স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্টটাকে ফোকাস করবো আমার স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্ট ছিল বাংলার জিকে আমি বাংলা জিকে তো একদম বেশিই করে দাগাইছি বাংলার জিকে হাতে একদম ফুল মার্কস পাই তারপরে আমার স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ইংলিশ আর আইকিউ আমি ইংলিশ আর আইকিউ দাগাইলাম দেন সবার লাস্টে আমার সবচেয়ে উইকেস্ট পয়েন্ট আমার কাছে আমার কাছে মনে হয়তো আমার উইকেস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ম্যাথ আমি সবার লাস্টে ম্যাথটা রেখে দিচ্ছি এই যে আমি ম্যাথটা রাখছি ম্যাথটা আমি এক্সট্রা করে দাগাই নাই এই জায়গাতে আমি কতগুলো অ্যাডভান্টেজ রয়েছে দেখো আমার না নেগেটিভ মার্কিং হয়েছে না আমার এক্সট্রা কোনো প্রেশার নেওয়া লাগছে আমি খুব শান্তি মতনে পরীক্ষা দিছি এবং আমার যখন এক্সাম প্রায় শেষ হয়ে গেছে মানে বাকি সব দাগানো শেষ মাত্র পনেরো মিনিট বাকি পনেরো মিনিটটা আমার পঁচিশটা ম্যাথ করতে হইতো আমি ঠান্ডা মাথায় বসে একদম আরামসে দেখলাম যে এটা পারি এটা পারি আমি মনে হয় নয়টা ম্যাথ করছিলাম আমি নয়টা ম্যাথ আমার পজিশন জাহাঙ্গীর নগর আমি সিফ্ট হয়েছিলাম ইউনিটে সো এই জিনিসটা হচ্ছে এক্সাম হলের মধ্যে বইসা তুমি আসলে কি কি চিন্তা করতেছো অ্যান্ড তোমার স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্ট কি তোমার উইকেস্ট পয়েন্ট কি এক্সাম হলের মধ্যে আমি কী কী করবো কী কী না করবো এই যে একটা স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করা এটা মেনটেন করতে না পারলে ভাই জাহাঙ্গীর নগরের পরীক্ষা দিয়ে খুব একটা লাভ হবে না ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে পড়াশোনা চলে যাবো তার আগে হচ্ছে আমরা একটু কয়েকটা কমেন্ট নেই আমাদেরকে আমাদের সাথে আছে হচ্ছে জান না যিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন যিনি আমাকে বলতেছেন যে মেডিকেলের পর পর পড়ার ফ্লো চলে গেছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা হয় আমারও চলে গেছিল ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা পরে আমার আমার ফ্লো চলে গেছিল উনি বলতেছে ডি ইউনিটের মডেল টেস্ট কীভাবে দিব ডি ইউনিটের মডেল টেস্ট দেওয়ার জন্য তোমরা হচ্ছে বি ব্রেনারের যেই অফিসিয়াল ডি ইউনিটের গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপে তোমরা হচ্ছে নক দাও তোমরা ওখানে জিজ্ঞেস করলেই বা ওখানে পোস্ট করলে তোমাদেরকে সব মেন্টর ভাইয়ের তোমাদেরকে রিপ্লাই করে বলে দেবে সেকেন্ড টাইমারদের নাকি পাঁচ কাটেও না ভাইয়া কেমনি কি হ্যাঁ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড টাইমে কোনো মার্ক কাটে না এবং আমার বেচারের মধ্যে আমি যে ডেপটে পড়ি আমার ডেপটের অলমোস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে সেকেন্ড টাইমার আমি সেকেন্ড টাইমার না বাট আমার ডেপটা সিক্সটি পার্সেন্ট সেকেন্ড টাইমার সেকেন্ড টাইমে তার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইজ এ হিউজ অ্যাডভান্টেজ পরে বলতেছে যে হুমায়রা বলতেছেন মাশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু আচ্ছা এই তো আমরা তাহলে চলে যাই আমাদের পড়াশোনার দিকে আমরা আজকে শুরু করতেছি আমাদের বাংলার পড়াশোনা সবার আগে আমরা যেই জিনিসটা নিয়ে আমাদের পড়াশোনা শুরু করব সেটা হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে ঝামেলার জিনিসপত্র যারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র সেটা হচ্ছে উচ্চারণের নিয়ম বাংলা শব্দে অধ্যক্ষ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি বাংলা শব্দে অধ্যক্ষ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি যখন আমি এটা তোমার শিখে কেমনে করতে হবে যখন তোমাদের এই টাইপের জিনিসপত্রগুলো আসবে জাহাঙ্গীরনগরের প্রত্যেকটা ইউনিট এটা মিনিমাম দুইটা করে আসবে মিনিমাম দুইটা করে আসবে সো তখন তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে আলটিমেটলি এই যে আমরা প্রত্যেকটা শব্দকে আমরা পড়তেছি প্রত্যেকটা শব্দের অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা কই থেকে আসছে অ অ কে যখন আমরা উচ্চারণ করি তুমি দেখবা সিমিলারলি ওর সাথে ও আসে অধ্যক্ষ আমরা কিন্তু অধ্যক্ষ বলি না অধ্যক্ষ এই যে ও আমরা ফার্স্টে ও উচ্চারণটা করতে আসছি এই ও থেকে ফার্স্টে ও আসবে আমরা এটা চিন্তা করলাম তারপরে সেকেন্ড জিনিস সেটা মনে রাখতে হবে এখন তোমাদেরকে আমি যেটা ভাইঙ্গা ভেঙে শেখাবো ওই টাইম তোমাদের কাছে নাই ভাইয়া এখন তোমাদের শর্টকাটটা শিখতে হবে শর্টকাট নিয়মটা হচ্ছে যখন এমন করে কোনো উচ্চারণ নিয়ম করতে হবে সবসময় চিন্তা করবা মধ্যে যতগুলো যুক্ত বর্ণ আছে প্রত্যেকটা যুক্ত বর্ণকে একে ভাঙবা এখানে কি আছে ধো আছে একটা জফল আছে এটাকে আমরা একটা যুক্ত বিষয় কনসিডার করলাম ধো আর জফলাকে আমরা যদি যুক্ত বিষয় কনসিডার করি এটাকে ভাঙলে আমরা কী কী পাইতেছি এটাকে ভাঙলে আমরা ধ পাইতেছি প্লাস ও পাইতেছি এই জফলা হিসাবে হ্যাঁ তো এই যে আমরা ভাঙলাম এই ধ প্লাস ও এটাকে আমরা বসাবো তাহলে ফার্স্টে আমরা ওটাকে থেকে ও পাইছিলাম তারপর হচ্ছে এই ধর জন্য আমরা ধ প্লাস ও পাইছি এই যে ধ প্লাস ও পাইলাম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ক্ষীয় অধ্যক্ষ ক্ষীয় উচ্চারণ করলে কেমন হয় ক ক যুগ
এই যে মধ্যে একটা কিউ আছে এই কিউটাকে আমাদের ভাঙতে হবে তিতিক্ষা এবার তুমি একটু উচ্চারণটা ঠিকঠাক মতো করো তিতিক্ষা এই যে কিউটা আছে এই কিউটাকে ভাঙলে আমরা কি বলছিলাম আসে কযুক মূর্ধন্যস্য তাহলে এই যে ফার্স্টে যে ক টা আছে এই ক থেকে তিতিক্ষা আসতে চায় তিতি তিতিক্ষা না তিতিক্ষা এই যে লাস্টে একটা ক উচ্চারণ হইতেছে এই ক টার জন্য এই এই কিউটা আসছে এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কিউটাকে ভাঙিয়ে আমাদের এখানে একটা ক অন্ত হবে এন্ড একমাত্র এটার মধ্যে ফার্স্টে ক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া তাহলে এটার মধ্যে ক আছে এটা কেন আনসার এটা কেন আনসার হচ্ছে না কারণ এটার মধ্যে তিতিক্ষা আছে ওয়ার্ডটা তিতিক্ষা তি তিক্ষা তিতিক্ষা না এই জন্য উচ্চারণের নিয়মের মধ্যে যেটা হচ্ছে সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা কি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে প্রত্যেকটা বাংলা শব্দকে ঠিক কেমন করে আসলে উচ্চারণ করা সেটা মনে রাখতে হবে এবং তিন নম্বর নিয়ম যেটা একমাত্র নিয়ম দ্যাট ইস যুক্তিবরণ যুক্তবরণ সবগুলোকে ভাঙতে হবে ওকে এবার মুভি করতে হবে নেক্সট তিন নম্বরে বলতেছে যে অধনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে কোনটিতে এই জিনিসটা বেশ কয়েকবার আসে সংবৃত আর বিবৃত উচ্চারণের পার্থক্য করা তোমরা জানো একটা চার্ট আছে দেখবো নাইন টেনের বাংলা সেকেন্ড পেপার বইয়ের মধ্যে একটা চার্ট দেওয়া আছে চার্টের মধ্যে হচ্ছে এমন করে একটা ফ্লো আকৃতির চার্ট দেওয়া আছে তো চার্টার মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে যেগুলো সংবৃত করার কথা লেখা হয়েছে যেগুলো বিবৃত করে লেখা হয়েছে সংবৃত হচ্ছে উপরে উপর থেকে আসতে আসতে নিজের দিকে নামে তত হচ্ছে বিবৃত হয়ে যায় এখন এটা তো আমরা বইয়ের কথা জানলাম তাহলে ভাই মনে রাখবো কেমন এক্সাম হলে আনসার করবো কেমন এক্সাম হলে আনসার করবা তোমরা হচ্ছে জিনিসটার অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা করার সময় তোমার মুখের অবস্থাটা কেমন হচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করা ফর এন এক্সাম্পল তোর আমরা এটাকে উচ্চারণ করি অটল আমি যখন অটল ওয়ার্ডটা বলতেছি আমার মুখটা এমন করে খুলে যাচ্ছে অটল এই যে মুখটা খুলে যাচ্ছে আমার খুলে গেলে এটা বিবৃত হয়ে গেছে আর সংবৃত রইল না অনাচার অনাচার এই যে মুখটা এমন করে আমাকে স্প্রেড করতে হচ্ছে যেটা স্প্রেড করবো আমরা কথা বলার সময় উচ্চারণ করার সময় ওটা হচ্ছে বিবৃত অমনিশা অমানিশা এই যে আমি উচ্চারণ করতেছি আমার মুখটা এমন করে স্প্রেড হয়ে পড়তেছে অমানিশা কিন্তু আমি যখন অতি উচ্চারণ করব অতি এই যে মুখটা আস্তে আস্তে গোল হয়ে গেছে সংবৃত এবং বিবৃত মনে রাখার সবচেয়ে ইজি নিয়মটা হচ্ছে এটাই তোমরা চেষ্ট তোমরা দেখবা কোনটা উচ্চারণ করার সময় মুখটা এমন করে স্প্রেড হয়ে পড়তেছে ওটা বিবৃত যেটা হচ্ছে উচ্চারণ করার সময় মুখটা আস্তে আস্তে গোল হয়ে ছোট হয়ে আসবে ওটা হচ্ছে সংবৃত এই তিনটার মধ্যে একমাত্র অতিটা উত্তরণ করতে আমাদের মুখটা ছোট হয়ে আসে এই জন্য অতি হচ্ছে সংবৃত দেন চার নম্বর কোন উচ্চারণটি কোন বানানটি শুদ্ধ এটা জাহাঙ্গীর নগরে আসে এটা খুব বেশি করে জাহাঙ্গীর নগরে আসে মানে আমি এতগুলো কোথাও আসতে চাইছি প্রত্যেকটা ইউনিটি একটা করে মিনিমাম আসে এখন কথা হচ্ছে ভাই এই বানানটি শুদ্ধ আমরা শিখবো কেমনে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের মধ্যে একটা হচ্ছে বানানটি শুদ্ধ খুঁজার কোনটি শুদ্ধ এটা শেখার কোনো নিয়ম বের করতে পারি নেই বানান কোনটা শুদ্ধ এটা শেখার জন্য তোমাকে দুইটা কাজ করতে হবে এক হচ্ছে বানান মুখস্থ করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তোমাদের প্রচুর বাংলা বই পড়তে হবে বাংলা বই না পড়িয়া তোমরা হচ্ছে এই বানান শিখতে পারবো না কারণ বানানের না স্পেসিফিকলি কোনো নিয়ম নেই যে ভাই দন্ত নন বরে হচ্ছে মানে রসৈকার হবে তারপরে দীর্ঘকার হবে এই টাইপের বাংলা ব্যাকরণের কোনো নিয়মই নেই জাস্ট তোমাদের বানানগুলো ঠিক কেমন করে লিখতে হয় এবং ম্যাক্সিমাম টাইম বানানগুলো ঠিক কেমন করে লিখা হচ্ছে তোমাদেরকে এটা লক্ষ্য করতে হবে তার জন্য তোমাদেরকে প্রচুর বই পড়তে হবে এবং সেই কথা হচ্ছে ভাইয়া এমন করে এটা যেসব বানানগুলো খুব বেশি ক্রিটিক্যাল যেমন এই যে অনুসোহ বানানটা এই বানানটা কেন ক্রিটিক্যাল দেখো এই যে আমরা অপশানগুলো দেখতেছি প্রত্যেকটা অপশানের মধ্যে না উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চয়েস হেয়ার ফর এন এক্সাম্পল এই যে এটাতে এটাতে হচ্ছে আমি রুসো কার্ড দিতে পারতেছি রুসো কার্ড দিলে হচ্ছে অনুসোহ হইতেছে আবার দীর্ঘ কার্ড দিলে অনুসোহ হচ্ছে আবার কিছু না দিলেও অনুসোহ হইতেছে তো ভাইয়া আবার পরে দেখো যায়া পরে একটা রুসো কার্ড একটা ধীর কার্ড দেওয়া আছে মানে অনেক টাইপের জিনিস বানানো যায় তো তোমাদের এমন চিন্তা করতে হবে আসলে কোন কোন বানানগুলোর মধ্যে এমন করে অনেকগুলো কার বা অনেকগুলো হচ্ছে জ্যোতি জিনিসের ব্যবহার হচ্ছে যেগুলোকে উল্টাইয়ে দিলেও জ্যোতি জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করে দিলেও সেটা অর্থ সেমই থাকে এমন এমন বানানগুলো তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং খুঁজে বের করে সেই সেই বানানগুলো ঠিক কেমন কেমন করে লিখতে হয় তা একদম ভালো করে পড়ে যেতে হবে ভাইয়া এছাড়া বানানের নিয়ম শেখার আর কোনো নিয়ম নেই সো অনুসোয়াতে এটা মনে রাখতে হবে অনুসোয়াতে পাঁচটা কোনো কিছু নাই অনসোয়া নট অনুসোয়া অনসোয়া অনতে ফার্স্টে কোনো কিছু নাই তারপরে শোয়াতে দীর্ঘ ইকার এটা মনে রাখতে হবে তারপরে সেম টাইপের একটা মানে আমি কী বলছিলাম তোমাদের দিক খুঁজে বের করতে হবে কোনটার মধ্যে একই ধরনের জ্যোতি চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেই জ্যোতি চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে গেলেও উচ্চারণের বা অর্থের খুব একটা পরিবর্তন আসতেছে না কীর্তি স্তম্ভ এই যে
এটি উচ্চারণ করতে আগে দীর্ঘকার কীর্তি তি উচ্চারণটা একটু হালকা করে উঠছে এই জন্য ওটা রসুই করে এমন করে মনে রাখতে পারো তোমরা আমি এমন করে মনে রাখতাম কীর উচ্চারণ করতে একটু চাপ দেওয়া লাগতেছে বেশি এই জন্য ওটা দীর্ঘই কাটতে হবে আর কীর্তি তি উচ্চারণ করতে একটু হালকা হয়ে উচ্চারণ করলে হচ্ছে এই জন্য ওটা রসুই কার দিয়ে রাখতে হবে ফার্স্টে রসুই কার সরি ফার্স্টে দীর্ঘই কার পরে হচ্ছে রসুই কার এমন করে মনে রাখতে হবে এবার একটা বানান যেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ধান এই বানানটার মধ্যে কোন বানানটা সঠিক কোন বানানটি অশুদ্ধ এই ভুলটা ম্যাক্সিমাম জায়গায় করবো তোমরা আমি জানি এটা করবো এক্সাম হলে সবাই হচ্ছে যখন ধরো তোমরা একটা প্রশ্নগুলো পাচ্ছ না অনেকেই না এক্সাম হলে বসে প্রচণ্ড এক্সাইটেড হয়ে যায় হাই এটা তো বাইরে ফেলছি এটা তো কবন পুরে গেছে অপশান দেখাই অনেকে আমরা খুশি হয়ে পড়ে এটা হওয়া যাবে না কারণ তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে প্রশ্নগুলো তোমার কাছে কী চাইতেছে এখন ধরো তুমি হচ্ছে এখানে দেখলে যে নিজের কোন বানানটি তুমি হয়তো অনেক গোলা পড়ে গেছো ওই জন্য তুমি নিজের কোন বানানটা দেখে মনে করছো চাইছে মনে হয় কোনটা শুদ্ধ এটা চাইছে তুমি ধানমন্ডি দেখে ধানমন্ডি বানানটা ঠিক আছে কি তুমি আচ্ছা বসা দিলা পরে বাসায় এসে লক্ষ্য করলা আচ্ছা প্রশ্ন তো অশুদ্ধ লেখা ছিল এই ভুলটা অনেকে করে এই জন্য একদম ভালো করে একটা প্রশ্নটা পড়তে হবে যে প্রশ্নের মধ্যে কী চাইছে শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ কী চাইছে তোমাকে এটা চিন্তা করতে হবে তারপরে তোমাকে অ্যান্সার বের করতে হবে এবার ধানমন্ডি বানানটা ঠিক আছে আমরা দেখতেছি রাস্তাঘাটে বেরোলে আমরা ওয়ার্ডটা দেখতে পারি ধানমন্ডি বানান পুরোপুরি ঠিক আছে এটাকে চেঞ্জ করে কি করা জানো এটাকে চেঞ্জ করে অনেক সময় হচ্ছে এমন করে না দেয় ধান মন্ডি এমনি দীর্ঘকার তো অনেক জায়গায় লেখা ছিল আগের দিন লিখতো এই এই ভুল করা তো আমাকে এটা করে দেয় দুর্নাম দুর্নামে বানানের মধ্যে সবসময় দুর্নামের পরে এটা হচ্ছে তৎসম উপসংগের একটা নিয়মের মধ্যে এটা পড়ে যেখানে হচ্ছে রসু উকারের পরে সবসময় সরি নর্তবিধান এবং সত্যবিধানের একটা অন্তর্ভুক্ত এটা যেখানে নর্তবিধানের মধ্যে বলা হয় যেগুলো হচ্ছে তৎসম শব্দগুলোর মধ্যে বা শব্দগুলোর মধ্যে রসু ইকারের পরে সবসময় দন্তন্য বসে নট মূর্ধন্য দুর্নামের মধ্যে রসুইকার আসছে তারপরে এই জন্য দন্তন্য বসছে এটাকে তোমাদেরকে এমন করে কনফিউজ করার জন্য মূর্ধন্য দিয়ে দুর্নাম লিখতে পারে বাট ভুল করা যাবে না পরনিন্দা পরনিন্দা বানানটা কী কী করে জানো এমন করে চেঞ্জ করে ফেলে পর নিন দ অনেকে মনে করে পরনিন্দ আর পরনিন্দা দুটা বানান সেম দুটার অর্থ সেম না দুটার হয়তো লিখতে অনেকটা সেম বাট দুটার অর্থ একদম পুরোপুরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড এখানে কী করে বেনু বানানটা কেন ঠিক আছে এই যে বেনু বেনু বানানটাকে তোমাদেরকে কনফিউজ করতে সরি বেনু বানানটা কেন ভুল কারণ বেনু বানানটা হচ্ছে দীর্ঘ রসুইকার হবে লাস্টে কেন রসুইকার হবে কারণ এটাকে যেটা বলছিলাম নর্তবিধানের মধ্যে লেখা আছে যে কোনো হচ্ছে রসুইকার এবং রসুইকার পরে মূর্ধন্য বসে রসুইকার এবং এরপরে মূর্ধন্য বসে তাছাড়া বাকি সব জায়গায় দন্তন্য বসে যেহেতু এখানে অন্তন্য বসে জিনিসটাকে ভুল করা হয়েছে বাট এখানে একারের পরে হচ্ছে মূর্ধন্য বসতেছে এই জন্য এটা মূর্ধন্য হবে মানে এখানে কারণ আগে এখানে একার দেওয়া আছে নর্তবিধানে বলা ছিল একার এবং ওকারের পরে মূর্ধন্য বসে এই হিসাবে এই বেনু বানানটা ভুল ছিল সো এমন করে তোমাদেরকে না কনফিউজ করে দিবে যে আলটিমেটলি তোমাদেরকে বলছে কি ঠিকটা চাইছে নাকি ভুলটা চাইছে তোমাদেরকে এমন করে কনফিউজ করে দিতে পারে সো একটু চোখখান হ্যাঁ খোলা রাখতে হবে এবং তারপরে দেখা দেখে আনসার করতে হবে কোন কখনোই প্রশ্নকে ভুল বোঝা যাবে না আমরা ফাঁক দিয়ে একটু কমেন্ট দেখা নেই কেউ যদি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও আমাদেরকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করতে পারো আচ্ছা সবাই হচ্ছে আর অনেকগুলো এম সি কেউ চাচ্ছে ঠিক আছে আমরা এম সি কিউর দিকে তাহলে সামনের দিকে নেক্সট মুভ করে দেয় একজন জিজ্ঞেস করতেছে ভাই ক্লাসটা কি রেকর্ডেড থাকবে হ্যাঁ ক্লাসটা রেকর্ডেড থাকবে তোমরা হচ্ছে এই পেজ থেকে দেখতে পারবা সময় একটা সুমো জিজ্ঞেস করতেছে ভাই ক্লাসটা কি জিএসটির জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ক্লাসটা জিএসটির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নের মধ্যে আমি মানে বাংলা থেকে যতটুকু প্রশ্ন আসতে পারে সকল টাইপের আমি একটু একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করছি সো তোমরা অ্যাটলিস্ট এই ক্লাস থেকে একটা লাস্ট রিভাইসও বলতে পারো আবার তোমরা হচ্ছে এই ক্লাস থেকে ঠিক যে মানে কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে ওই টপিকগুলো কী কী তোমরা তাও বলতে পারবা এটাই একজন জিজ্ঞেস করতেছে সে ডি ইউনিটের জন্য কি ইম্পর্টেন্ট এই ক্লাস হ্যাঁ অবশ্যই কারণ ডি ইউনিটের বাংলা আসে চারটে বাংলা আসো কম আসুক বাট তোমরা যদি চারটা নাম্বার সিকিউ করতে না পারো জাহাঙ্গীর নগর ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে পয়েন্ট টু ফাইভের জন্য মানুষজনের সিরিয়াল মেলা বেশি চলে যায় কারণ এখানে কম্পিটিশনটা এত পরিমাণ বেশি সো বাংলাতে ডি ইউনিটার চার নাম্বার তাই বলা ভাই আমরা বাংলাকে হেলা ফেলা করবো তা হবে না তুমি বাংলাতে হচ্ছে মানে একদম মার্ক পাইলা না তখন তো আলটিমেটলি তোমার নিজের কাছেও খারাপ লাগবে তুমি আসলে এত কষ্ট করে সারা জীবন বাংলা পুরে পুরে কী করলাম এই আর কি চলো 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 আমরা সামনে মুভ করি এখানে হচ্ছে আমরা আরও বানান গুচ্ছ ঠিক এই হচ্ছে আরেকটা নিয়ম এই হচ্ছে আরেকটা টাইপের প্রশ্ন যেটা জাহাঙ্গীরনগরের মধ্যে খুব বেশি করে আসে অনেকগুলো বানানের নিয়ে দিয়ে রাখে একই ধরনের বানান দিয
সো আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এখন এখানে সবাই যে বোকামিটা করে সেটা হচ্ছে ধরো আমি হচ্ছে এই বানানটা আমি অপশান টেস্ট করা শুরু করলাম মুহূর্ত মূর্ধন্য গমন স্মরণ আমি দেখলাম যেখানে স্মরণ বানানটা হতো ভুল আছে মানে আমি দেখলাম না স্মরণ বানানটা ভুল আছে আমি মুহূর্ত দেখলাম বানানা ঠিক আছে মূর্ধন্য বানানটা ঠিক আছে দুইটা অপশান ঠিক দুইটা ওয়ার্ড ঠিক দেখে আমি এটাকে আনসার ঠিক দেখে এসে বললাম বাট গমন বানানো ভুল স্মরণ বানানো ভুল তখন তার হইল না সো এই প্রশ্নটা সলভ করার সময় এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে আমার চারটা বানানি ঠিক আছে কিনা বা চারটা বানানি ভুল কিনা কিন্তু অ্যাজ আমাদের আনসার করতে হবে ঠিক এখানে দেখতে হবে চারটা বানানি ঠিক কিনা একটা ঠিক দুইটা ঠিক এটা দিয়ে হবে না ভাইয়া ভুল করব যেটা বলতেছিলাম আমরা এখানে কোন বানান গুচ্ছগুলো ঠিক এখন এখানে একটা লক্ষ্য করো মুহূর্ত বানানটাকে চারভাবে লেখা হয়েছে এখানে দুইভাবে লেখা হয়েছে এখানে দীর্ঘ কার্ড দিয়ে এই দুটাতে এবং এই দুটাতে রুস্য কার্ড দিয়ে লেখা হয়েছে ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমাদের ঠিক করতে হবে যে মুহূর্ত বানান ঠিক করবে আমরা চারটা অপশানকে কেমন সলভ করবো আমরা ফার্স্টে একটা একটা করে আগাবো ফার্স্টে আমরা দেখবো ফার্স্টে আমরা দেখবো ফার্স্টে আমরা দেখবো যে এখানে কোনটার মধ্যে কোনটা ঠিক আছে মুহূর্ত বানানের মধ্যে হচ্ছে ঠিক কোনটা কোনটা ঠিক যায় মুহূর্ত বানানের মধ্যে ফার্স্টে কি রুসি কার্ডে দীর্ঘ কার্ড আমরা দেখবো তারপর হচ্ছে মূর্ধন্য বানানের মধ্যে হচ্ছে কোনটা ঠিক যায় এটা দেখবো এমন করে আমরা চারটা অপশান ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট করে দেবো ফার্স্টে আমরা দেখি চলো মুহূর্ত মুহূর্ত বানানের মধ্যে আমরা জানি মুহূর্ত বানান দীর্ঘ কার্ড দেওয়া হবে সো আমরা বললাম যে এটাও ঠিক আছে মুহূর্ত বানানটা এটাও ঠিক আছে এই দুইটা বানান ভুল আমরা এটা ধরতে পারলাম সেকেন্ডে আমরা যাবো দেখবো মূর্ধন্য বানানটা কোনটাই একটা জিনিস মনে রাখবো আমরা মূর্ধন্য ন লিখি ওই মূর্ধন্য ন বলতে কিন্তু আমরা এই নয়টাকে বুঝি রাইট মূর্ধন্য বলতে কিন্তু আমরা এটাকে বুঝি কিন্তু এই মূর্ধন্য বানানের মধ্যে কিন্তু দুন্তন্য আছে এটা সবাই মনে রাখবো এটা অনেক কনফিউজ হয়ে যায় যে মনে করে ভাই মূর্ধন্য ন দিয়ে দিত বানানটা মূর্ধন্য লিখি তাহলে মনে বড় মূর্ধন্য নদী হবে না মূর্ধন্য বানানের সময় দন্তন্য হবে এটা মনে রাখতে হবে দন্তন্য হবে সো যেহেতু দন্তন্য হবে তার মানে আমাদের এই অপশানটা অলরেডি আমাদের হাত থেকে কাটা এটা বাদ চলে গেল ঠিক আছে কি কি এরা ঠিক আছে এরা ঠিক আছে এই দুইটা এই দুইটা কাটা এটা এটা আগেই কাটা হয়ে গেছে একটা বানান ভুল তার মানে ওইটাকে আমরা অ্যাজ অপশানের কনসিডার করবই না কজ চারটাই ঠিক হওয়া লাগবে সো এই দুটো চলে গেল থাকে বাকি থাকে কি কি গমন বানান আমরা জানি গমন বানানের মধ্যে সবসময় দন্দন্য হয় গমন বানান ঠিক কোনটাই এখানে মূর্ধন্য ভুল বাকি তিনটাই ঠিক আছে সো আমরা এখনও কনসিডার করতেছি তিনটাকে আমরা অপশন হিসাবে এখন আমরা দেখি যে এখানে একটা বার বানান ভুল হয়ে গেছে মানে এই দুই এইটাতে একটা বার মূর্ধন্য বানানটা ভুল হয়ে গেছে তো আমরা এটাকে আর অপশন হিসেবে কনসিডার করবই না এটাকেও আমরা অপশন হিসেবে কনসিডার করবই না বাকি থাকে খোয়ার গ খোয়ার গতে আমরা লাস্ট ওয়ার্ডটা দেখবো স্মরণ বানান মূর্ধন্য নয় যারা সায়েন্সে পড়ে তারা এই ওয়ার্ডটা লাগবে অনেক ভালো করে পরিচিত স্মরণ ওয়ার্ডটা মানে আমরা লিখতে 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 আমাদের হাতটা ব্যথা হয়ে গেছে এই স্মরণ ওয়ার্ডটার মধ্যে মূর্ধন্য নয় তো আমরা যখন চারটা বারেন কেমন করে আমরা কনসিডার করে এসে লাস্টে দেখলাম যে কোন গুচ্ছটা ঠিক কখনোই একটা বা দুইটা দেখা বাকিটাকে ঠিক করা মানে পুরোটা ঠিক এটা বলা যাবে না এবং তার পাশাপাশি কখনো এটাও করা যাবে না যে আমার একটা বানান ভুল দেখে হচ্ছে মানে আমি এটাকে অ্যাজ এ অপশান কনসিডার করবো একটা বানান ভুল মানে ওই অপশানটাকে আমরা অ্যাজ এ অপশান মানে রাইট আনসার আমরা কনসিডার করবোই না এটাকে আমরা ডিরেক্টলি এখান থেকে এলিমিনেট করে দেবো নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ মহত্ব বানানটা কি মহত্ব বানান সবসময় এমন করে হয় এটা মনে রাখতে হবে এটা কেন হয় ভাইয়া হর পরে কোনো সময় দুইটা তোর সংযুক্ত হয় না ওইটা মহাত্ম যদি হইতো ওই মহাত্ম বানানের মধ্যে এই যে মাহাত্ম বানান এখানে লেখাই আছে আরেকটা ওয়ার্ড আছে এই টাইপের ওটা হচ্ছে মাহাত মহাত্ম ওটা হচ্ছে মহার পরে একটা আকার আকার দিয়ে তারপরে মহাত্ম হয়েছে এই যে মধ্যে একটা আকার আসছে অর্থাৎ অবশ্যই পরবর্তীতে আমরা দুইটা তোর সংযুক্ত ইউজ করতে গেলে মধ্যে আমাদের একটা কার লাগবে কার ছাড়া আমরা ইউজ করতে পারবো না ফর এক্সাম্পল এই মাহাত্ম বানানের মধ্যে মধ্যে আমরা একটা আকার দিয়ে একটা কার আমরা বসাইছি সো অ্যাজ এ অপশান তখন আমরা কনসিডার করতে পারতেছি সো এটা আমরা মুখস্থ রাখতে পারি অ্যাজ এই খুবই ইজি এক্সাম্পল মহত্ব বানানো হচ্ছে এটা ওকে নয় নাম্বার এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি শুদ্ধ নয় বাংলা বানানের নিয়ম তোমাদের নাইনটিনের বাংলা বইয়ে ছিল আমি জানি না তোমরা এটা এখনো মনে রাখছো কিনা বাট একটা বার লাস্ট ডিভাইস দিয়ে যাবে এটা জাঙ্গিন করে থেকে প্রশ্ন আসে বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি শুদ্ধ নয় তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত থাকবে তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত থাকবে সকল অতৎসম শব্দের বানান কেবল ই এবং উ এবং এদের কার থাকবে আচ্ছা আমরা একটা করে অপশনের ব্যাখ্যা করলাম আমরা পড়ি তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত থাকবে যেটা সম্ভব না কারণ যে কোনো শব্দের বানান যে কোনো সময় আলটিমেটলি একটা সময় যায় হচ্ছে সভ্যতার কারণে বা যে কোনো কারণে আলটিমেটলি চেঞ্জ হওয়া শুরু করে সো বানান অবিকৃত
এটাও মিথ্যা কথা কারণ সন্ধ্যের ক্ষেত্রে কখ গ্রহর পরে পূর্ববর্তী যদি কোনো অন্তস্থিত ম থাকে তখন দুটা যুক্তবর্ণ হয় কোনো অনুষ্ঠান বসে না যুক্তবর্ণ হয়ে যদি একসাথে মানে মিক্স করে যায় তো এটাও মিথ্যা কথা তো আনসারটা কি আনসারটা হচ্ছে বিদেশি শব্দ বিদেশি উচ্চারণ লিখতে হবে ফর এন এক্সাম্পল যেমন ধর হচ্ছে আমরা টেবিল আমরা টেবিল উচ্চারণ করি টেবিল বানানটা কিন্তু আমরা টেবিল যেমন করে আমরা ইংলিশ উচ্চারণ করি টি এ বি এল ঠিক তেমন করে আমরা লিখি চেয়ার চেয়ার আমরা যেমন করে উচ্চারণ করি ঠিক তেমন করে আমরা লিখি চেয়ারও লিখতে পারি না চায়ারও লিখতে পারি না ঠিক যেমন করে আমরা উচ্চারণ করবো তেমন করে লিখবো এটাই বলছে যে বিদেশি শব্দ সবসময় বিদেশি উচ্চারণেই হবে বিদেশি শব্দের বানান সবসময় বিদেশি উচ্চারণে হব এবার আমরা হচ্ছে নেক্সট একটা চলে যাবো যেখানে আমরা আবার ওই যে শব্দগুচ্ছ আমরা বলছিলাম শব্দগুচ্ছ কোনটা ঠিক এটা প্রশ্নগুলো আসে এখানে আমরা আরেকটা শব্দগুচ্ছ নিয়ে কাজ করব এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে বলা হচ্ছে কোন শব্দগুলো শুদ্ধ ওখানে ভুল ছিল এখানে ঠিকটা দেখছে উশৃঙ্খল চলচ্ছক্তি উশৃঙ্খল উশৃঙ্খল বানানটা এখানে খুব কঠিনভাবে লেখা আমি সহজ করে লিখে দিচ্ছি এটা বানানটা হচ্ছে দেখতে এমন উস চ ছ সংযুক্ত রিকার উম খ সংযুক্ত ল উশৃঙ্খল আমরা হাতে লিখলে এমন করে লিখতে হয় উশৃঙ্খল এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া তাহলে এটার এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় এই যে উশৃঙ্খল না উশৃঙ্খল উশৃঙ্খল এমন করে দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে চলৎ শক্তি এবার চলৎ শক্তি চলৎ শক্তি এই চলৎ শক্তি আর এই চলৎ শক্তির মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে এই চলৎ শক্তি বলতে হচ্ছে চলবিদ্যুতের যে চরিত্র আছে না ওই চলবিদ্যুতের চরিত্রের ইলেকট্রিসিটির কথা বলা হচ্ছে আর এই চলৎ শক্তি মানে হচ্ছে চলার ইচ্ছা কোনো একটা জায়গায় চলতে যাওয়ার ইচ্ছার যে শক্তির ইচ্ছাটা ওইটাকে বলা হচ্ছে দুইটার বানান পুরোপুরি ডিফারেন্ট সো এই বানানটা এই ফেলে দেয় না এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া বানান তো এটাও ঠিক আছে এই বানানটাও তো ঠিক আছে তাহলে কেন আমরা এটাকে অ্যাজ অপশন কনসিডার করব কারণ তোমাকে তখন দেখতে হবে যে এই চলৎ শক্তির সাথে পাশে যেই বানানটা আছে দুরূহ ওই দুরূহ বানানটা ঠিক নাকি ভুল দুরূহ বানান সবসময় এমন করে লিখতে হয় দুরূহ এখানের মধ্যে দীর্ঘকার দেওয়া হয়েছে তার মানে এইখানে চলৎ শক্তি বানানটা ঠিক হওয়া সত্ত্বেও সেকেন্ড অপশনটা ভুল এই জন্য আমরা এটাকে অ্যাজ অপশন কনসিডার হিসেবে করতে পারতেছি না আমাদের আনসার করতে হবে যেখানে আমাদের দুইটা অপশনই ঠিক দেওয়া হয় যেখানে উশৃঙ্খল বানানটা আমি লিখে দিলাম এভাবে লিখতে হয় এবং চলৎ শক্তি বানানটাও এম এবং একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করবা যখন এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসবে একটা ছোট্ট ট্রিক্স আছে যেটা আমি ইউজ করতাম আমার ক্ষেত্রে কাজে লাগছে তাই জন্য তোমার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কি না এই টাইপের বানানগুলো যখন আসবে দেখবা তোমরা দুইটা বানান একই রকম কি না যে চলৎ চলৎ একটা মিল খোঁজার চেষ্টা করবো যদি তোমরা মিল খুঁজে পাও তোমাদের বুঝতে হবে যে ডেফিনেটলি এটা রাইট অ্যান্সার এটা একটা ছোট্ট শর্টকাট টেকনিক বাট খুব একটা কাজে লাগে না আমি জানি স্টিল আমরা বলে দিলাম তারপরে এবার আমরা শুরু করব সেকেন্ড পার্ট আমাদের আজকের লেকচারের সেকেন্ড পার্ট বানানোর পরে যেখানে হচ্ছে আমরা একটা স্পেশাল জিনিস নিয়ে কথা বলবো যেটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লিটারলি প্রত্যেকবার আসে সেটা হচ্ছে কোন রাইটারের লেখা কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং কিছু বিখ্যাত গ্রন্থের কথা কিছু বিখ্যাত রাইট লেখার কথা সো আমরা তার আগে একটু কমেন্টগুলো দেখে নিই আমাদেরকে কমেন্ট করছে এখন একমাত্র ইশতিয়াক আহমেদ এখন একমাত্র ভরসা ডি ইউনিট নাইলে কপালে শুনি আছে না তোমরা এমন করে চিন্তা করো কেন তোমরা সবসময় চিন্তা করবো যে আমার কাছে যেটা লাস্ট আনসার আমি ওইখানে আমি আমার বেস্টটা এফোর্ট দিবো বিকজ আল্লাহ কখনো তোমার এফোর্টের মূল্য না দিয়ে কোথাও যাবে না তুমি যখন কষ্ট করবো তোমার কষ্টের মূল্য তুমি কোনো না কোনো একটা সময় পাবাই যায় তুমি এটা শিওর থাকতে পারো সো এই টাইপের চিন্তা ভাবনা করো না আফিয়া ইবনাথ মাইমুনা বলতেছেন স্লো করে পড়ান একটু ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে একটু স্লো করে পড়াচ্ছি প্যারা নাই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বলা হচ্ছে আমাদের ই কথাগুলা যেখানে আমরা বলতেছিলাম যে তোমরা যদি আমাদের এই যে বাংলা রূপ ছাড়া অন্যান্য সাবজেক্টগুলো আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা সেগুলো জয়েন করতে চাইলে অবশ্যই তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম পেজটার লিঙ্ক দিতে দেওয়া আছে তোমরা ওটা ক্লিক করে তোমরা যুক্ত হয়ে পড়ে যেতে পারো আমাদের সাথে এবং সেখান থেকে তোমরা হচ্ছে আমাদের নেক্সটের পড়াগুলার আর কি কি প্রয়োজন তোমরা জানতে পারবা ওকে তো আমরা ঢুকছি আমাদের আজকে পড়ার সেকেন্ড পার্টে যেখানে আমরা কথা বলবো বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ এবং পত্রিকা নিয়ে প্রথম প্রশ্ন হয় বিলাসী গ্রন্থটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় বাই দা ওয়ে বিলাসী হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখা একটা বিখ্যাত গল্প শরৎচন্দ্রের লেখা অনেক জায়গায় এটা আসে এটার অথর হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিলাসী গ্রন্থটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে মোস্ট অবলি শরৎচন্দ্র যেটা কবি পরিচিতি দেওয়া আছে ওখানে দেওয়া আছে এবং ওখানে লেখা ছিল যে ভারতী পত্রিকা যেটা আবার প্রকাশ করতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে রাখতে হবে ভারতী পত্রিকাটা
আমরা একটু দেখি যে বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এই পত্রিকাটা খুব বেশি স্পেসিফিকলি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা তোমরা অনেক সময় হয়তো জিকেটা দেখতে পারবা যে বঙ্গদর্শন পত্রিকাটা প্রথম একটা বাংলা ভাষায় লিখিত পত্রিকা ছিল যেটা কোনো একজন সাহিত্যিক রচনা করতো নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে যেটা একদম পুরোপুরি সাধু ভাষায় রচনা হইতো একটু মনে রাখতে হবে সাহিত্যিক রচিত সাধু ভাষা বঙ্গদর্শন কবিতাটা বঙ্গদর্শন পত্রিকাটা সম্পাদনা করতে হচ্ছে বঙ্কিমোচন চট্টোপাধ্যায় যাকে আমরা বাংলা গদ্যের জনক বলি যাকে আমরা বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক বলি সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকাটা দ্বারা প্রথম একদম প্রথম কোনো সাহিত্যিক রচিত কোনো পত্রিকা সম্পাদনা করেছিল নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু হচ্ছে এই বঙ্গদর্শন পত্রিকাটা প্রথম পত্রিকা ছিল যেটাতে সম্পূর্ণ সাধু ভাষা ইউজ করা হয়েছিল বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদম মুখস্থ থাকতে হবে মুখে গড়ায় নেক্সট আমরা নেক্সট চলে দেয় নেক্সটে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা সম্পাদনা করত কে সংবাদ প্রভাকর এটা জাহাঙ্গীরনগরের প্রিভিয়াস কোয়েশন থেকে আসছে মোস্ট অবলি এটা আমার শিফটে আমার ইউনিটি আসছিল যেটা আমি অবভিয়াসলি ভুল করছিলাম এই জন্য এখন ভালো করে তোমাদেরকে দিয়ে দিছি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা সম্পাদনা করতে হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা সম্পাদনা করত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং এই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা এখন প্রচলিত আছে হয়তো আমরা এখন পাই না বা তোমরা যদি একটু গুগল করে সার্চ করে তোমরা দেখবা যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু সেক্টরে আসামের দিকে এখন হচ্ছে এই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা এখন প্রচলিত আছে আমরা হয়তো বাংলাতে তেমন এটা পাই না এখন খুব একটা এবং এই পত্রিকাটার একটা বিশেষত্ব ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম এই পত্রিকাটা সে নিজের হাতে লিখি লিখে এবং তার অন্যান্য যত বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে নিয়ে হাতে লিখি লিখে সে হচ্ছে পত্রিকাটা প্রকাশ করতো এবং সেই পত্রিকাটার অনেকগুলো কপি বের করতো আগের দিনে তো কোনো পত্রিকা বেরোতো না ম্যাক্সিমাম পত্রিকার ধরো হচ্ছে তিনটা বা চারটা করে কপি বেরোতো কারণ এগুলো হাতে লিখা হতো লিখে পড়ছে এগুলা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলা বড় বড় পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ওখানে দেওয়া হতো কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটা প্রকাশ করার মাধ্যমে সে হচ্ছে এটা প্রচলন করছিল যে আমি একটা কবি একটা পত্রিকা আমি গণ মানুষের জন্য সবার জন্য আমি এটাকে বের করব উনি ছোট করে চেষ্টা করছিল বাট এর মাধ্যমে আলটিমেটলি পত্রিকা যে বিলি হওয়ার যে একটা প্রথা এই প্রথাটা সূচনা করা হয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাত্রিক সাহিত্য পদের নাম কি আমি জানি এটা তোমাদের ম্যাক্সিমাম তোমরা এটা জানো না এটা অ্যাকচুয়ালি না জানার মতো একটা প্রশ্ন বাংলা একাডেমি যে পত্রিকা প্রকাশ করে এটা অনেকে জানে না বাট বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাত্রিক ত্রৈমাত্রিক মানে হচ্ছে তিন মাসে যেটা বের হয় তিন মাসে বের হয় যেটা ত্রৈমাত্রিক সাহিত্য পত্রিকা এর নাম কি এর নাম হচ্ছে উত্তরাধিকার বাংলা একাডেমি পত্রিকাও না উত্তর অন্বেষাও না সাহিত্যিকীও না এটার নাম হচ্ছে উত্তরাধিকার এটা একদম খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে ভাইয়েরা এবং বাংলা একাডেমি পত্রিকাটার জন্য প্রচণ্ড লেভেলের প্রেইস বোর্ডিও খুব হয়ে গেছে ওদের মানে কি বলবো ওদের এই পত্রিকাটার সাহিত্য মান এতটা সুন্দর তোমরা একবার পুরো দেখতে পারো আমি সাজেস্ট করবো তোমাদেরকে আচ্ছা নারী শক্তি পত্রিকার সম্পাদককে এটা দেওয়ার একটা স্পেসিফিক কারণ আছে প্রথমত এটা জাহাঙ্গীরনগর আসছে প্রিভিয়াসলি সেকেন্ড কারণ হচ্ছে নারী শক্তি নামটা দেখে তোমার কাছে মনে হবে যে আলদা এই পত্রিকার সম্পাদক মনে করুন একটা নারী ছিল বাট অ্যাকচুয়ালি রিয়েলিটিটা ছিল না নারী নারী শক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিল ডক্টর লুৎফর কামাল নট বেগম রোকেয়া নট বেগম রোকেয়া সরি বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত নট বেগম সুফিয়া কামাল নারী শক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিল ডক্টর লুৎফর কামাল যিনি নিজে নারী না হইলেও ওই সময়কার নারীদের সামনের দিকে এগিয়ে আসাকে উনি খুব সুন্দর করে সাপোর্ট করতো এবং তার জন্য আলটিমেটলি ওই পত্রিকাটাকে তিনি শুরু করেছিলেন নারীদের জাগরণের ওই চিত্রটা দেখাইতে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি ছিল এইটা দেওয়ার একটা স্পেসিফিক কারণ আছে অবভিয়াসলি আমি সবগুলো দিচ্ছি কারণ এগুলো সবগুলো জাহাঙ্গীরনগরের প্রিভিয়াস প্রশ্ন তার পাশাপাশি আমি খুঁজে খুঁজে দিচ্ছি কারণ কোনগুলো তোমাদের আসার জন্য একটা চান্স আছে লাইক অ্যাডমিশনের প্রশ্ন না প্রেডিক করার একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে আলটিমেটলি ওই জিনিসটার বর্তমানে ভ্যালু কতটুকু এই যে সিকান্দার আবু জাফরের সমকাল পত্রিকাটা এটা আনসার পেয়ে যাবে সমকাল সিকান্দার আবু জাফর সম্ভবত পত্রিকার নাম হচ্ছে সমকাল এই যে সমকাল পত্রিকাটা এই পত্রিকাটা এখানে সবগুলো পত্রিকার মধ্যে এই একটা পত্রিকা এখনও পর্যন্ত হচ্ছে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে এই পত্রিকাটা এখনো প্রচলিত আছে একমাত্র এই পত্রিকাটাই এখনো পর্যন্ত প্রচলিত আছে সওগাত পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেছে যেটা লিখতো কাজী নজরুল ইসলাম উত্তরণও বন্ধ হয়ে গেছে জাগরণও বন্ধ হয়ে গেছে
জ্ঞান যেখানে আরষ্ট মুক্তি যেখানে অসম্ভব জ্ঞান যেখানে আরষ্ট বুদ্ধি যেখানে সরি জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব এটা কোন পত্রিকার লাইন এটা হচ্ছে আমার কলেজের এন্ট্রি গেটের সামনে বড় করে লেখা ছিল ওটা একসময় জ্ঞান যেখানে আর সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট মুক্তি যেখানে অসম্ভব লাইনটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা খুব একটা বিদ্রোহী মানুষজন লিখছে অ্যাজ ইফ তোমরা বুঝতে পারতেছো যে এটা কাজী নজরুলের লেখা একটা কবিতার লাইন তার হচ্ছে কোনো একটা কবিতার বা হচ্ছে কোনো একটা খুব বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে এই লাইনটাকে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং এই লাইনটাকে পরবর্তীতে ইউজ করা হয়েছে তো এখানে এটা বলা হচ্ছে যে এটা কোন পত্রিকার স্লোগান ছিল একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো এখানে যে আমরা অপশনগুলোকে রাখছি ধূমকেতু লাঙ্গল কল্লোল শিখা এই চারটার চারটাই কিন্তু কাজী নজরুল প্রকাশ করা পত্রিকা এই সবগুলাই কাজী নজরুল কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা তো আমরা এই আনসারটা জানতে গিয়ে আমরা শিখে ফেললাম যে কাজী নজরুল ঠিক তার জীবনে কোন কোন পত্রিকাগুলা সে সম্পাদনা করেছিল ধূমকেতু লাঙ্গল কল্লুম শিখা এবং এই যে শিখা কবিতাটা শিখা যে পত্রিকাটা ওই পত্রিকার হেডলাইন স্লোগানে এটা বড় করে লেখা থাকতো জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব সে অনেক চেষ্টা করছে তখনকার দিনে মানুষজনকে একটু জাগর জাগরিত করতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্রের নাম কি ছিল আমরা আমরা অবশ্যই কথা বলতেছি হচ্ছে পত্রিকা নিয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র পত্রিকা আমরা লিখতে পারি এখানে চাইলে তোমাদের বোঝার জন্য সহযোগী লিখে দিচ্ছি পত্রিকার নাম কি ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র পত্রিকা বা যেটা মুসলিম সাহিত্য সমাজেরকে সামনে রেপ্রেজেন্ট করত ওই পত্রিকার নাম ছিল শিখা তাহলে শিখা রচনা করছিল কে আমরা একটু আগে পড়ে আসছিলাম শিখা সম্পাদনা করত কাজী নজরুল ইসলাম তার পাশাপাশি যুগমানী সৌগাত মোহাম্মদ এই প্রত্যেকটাই খুব বিখ্যাত মুসলিম পত্রিকা কিন্তু সেগুলো শিখার আরও অনেক পর রচনা করা শুরু হয়েছিল শুরু হয়েছিল শিখা দ্বারা এবং যেটা রচনা করত সম্পাদনা করত কাজী নজরুল ইসলাম যেটার মধ্যে লেখা থাকতো যে জ্ঞান যেখানে আরষ্ট বুদ্ধি যেখানে সীমাবদ্ধ মুক্তি মুক্তি সেখানে অসম্ভব লাইনটা এখানে বড় করে লেখা থাকতো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি এই পত্রিকাটার একটা স্পেশালিটি আছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত এই পত্রিকাটার নাম হচ্ছে আঙ্গুর এবং এই পত্রিকার স্পেশালিটি হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যিনি হচ্ছে বাংলা ভাষার উপরে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত গবেষণার জন্য উনি হচ্ছে বিখ্যাত ছিল সেই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার এই পত্রিকার মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণের যে নিয়মগুলা বা বাংলা সাহিত্যের সব নিয়ম উনি আবিষ্কার করছিলো এগুলো নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে এক একটা আর্টিকেল প্রকাশ করতো তো মানুষজন তখন আস্তে আস্তে জানতে পারতো যে বাংলা ব্যাকরণের নিয়মগুলো ঠিক কেমন হইতে হবে আচ্ছা আমরা একটু কমেন্টের যেগুলো আসি অনেকে হচ্ছে কমেন্ট করতেছে সুমাইয়া আরফিন সুমুদ বলতেছে ভাইয়া আগে থেকে জিও প্রিপারেশন নেই নাই এখন শেষ সময়ে বি ইউনিটের কোন বইটা পড়লে ভালো হবে প্লিজ হেল্প আচ্ছা স্পেসিফিক্যালি কোনো বই আসলে পড়লে তোমাদের জন্য হেল্প হয়ে যাবে তেমন কোনো কথাবার্তা আসলে নাই তেমন করে আমরা সাজেস্ট করতে পারি না আমি লিটারলি অনেকগুলো ভ্যারাইটির বই পড়ছি সো হোয়াট আই ক্যান সাজেস্ট ইউ ইজ তুমি হচ্ছে একটা কাজ করতে পারো তোমাদের যে বি ইউনিটের জন্য যেসব জিকে আসে তোমরা জিকের জন্য বাজারে প্রচলিত কিছু ছোটো ছোটো বই আছে যেগুলো হচ্ছে লাস্ট সাজেশন যেগুলোকে বলে ওই টাইপের কোনো একটা লাস্ট সাজেশন বই তোমরা কিনে নাও ওখান থেকে তোমাদের বি ইউনিটের জিকে গুলো কমন পড়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি তার পাশাপাশি তোমরা বাজারে প্রচলিত যে কোনো হচ্ছে বি ইউনিটের জন্য যেসব বিষয়ভিত্তিক জিকের বই পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরনগর স্পেশাল বিষয়ভিত্তিক জিকে বইটার নাম অনেকগুলো কোম্পানি আছে তো তোমরা যে কোনো একটা কোম্পানি থেকে তোমরা হচ্ছে বইটা কিনে নাও ওখান থেকে তোমাদের বিষয়ভিত্তিক জিকে গুলো কমন পড়ে যাবে তার পাশাপাশি তোমাদের হচ্ছে ইংলিশের জন্য ইংলিশ এবং বাংলার জন্য তোমরা যেটা করতে পারো আমার বাংলার জন্য তো আমাদের লেকচার আসেই লেকচারের লাস্ট টাইমে তোমাদেরকে সাজেশন পুরোটা দিয়েই দিব যে তোমাদের কী কী পড়তে হবে তোমরা যে টপিকগুলো পড়ে গেলে হবে তার পাশাপাশি ইংলিশের জন্য তোমরা বাজারের প্রচলিত যে কোনো বই থেকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ইংলিশ পড়ার সময় জাহাঙ্গীরনগরের ইংলিশটা অন্য সকল জায়গা থেকে স্পেসিফিকলি এই কারণে ডিফারেন্ট কারণ জাহাঙ্গীরনগর একমাত্র সেই প্রশ্নই করবে যেটা অন্য কেউ চিন্তাও করবে না যে এটা আনসার হইতেও পারে মানে এরা প্রশ্ন হতেও পারে এই চিন্তাও কেউ করবে না একমাত্র সেটা জাহাঙ্গীরনগর করবে দ্যাট ইজ টু সে তোমাদের অবশ্যই এটা করতে হবে যে তোমাদের কাছে যেটা মনে হবে যে এই জিনিসটা আমাদের সময় আসবে না এই জিনিসটা ভাই খুব একটা আসার পসিবিলিটি নাই সবার আগে সেটা সেটাই পড়তে হবে জাহাঙ্গীরনগরের জন্য দ্যাট ইজ মাই সাজেশন টু ইউ আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করছে জয়কলির বই কেমন হবে জয়কলির বই ভালো মানে বাজারের প্রচলিত সবগুলো বইয়ের মান আসে আমার কাছে একই রকম মনে হয়েছে খুব একটা ডিফারেন্স নাই তোমর
সাজেশন ব্যাগেট বুশ আলম জিজ্ঞেস করছে ভাইয়া ডি ইউনিটের জন্য জয়কুলি পড়লে হবে হ্যাঁ তোমরা পড়তে পারো মানে বাজারের প্রযুক্তি সবগুলো বইয়ের কোয়ালিটি সেম একই রকম প্রায় আমার কাছে অ্যাটলিস্ট টাইম মনে হয়েছে সো খুব একটা ডিফারেন্স মেক করো না তোমরা পড়তে পারো আচ্ছা আমরা একটু সামনের দিকে মুভ করে যাই যেখানে হচ্ছে আমরা অপরাজিত গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এটা জানবো গল্পটার নাম কিন্তু অপরাজিত অপরাজিতা না আবার অপরিচিতাও না অপরাজিত এই গল্পটা লিখেছিলেন হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি এই গল্পটা প্রথম প্রকাশ করেছিল প্রগতি পত্রিকাতে অপরাজিত পত্রিকাটা গল্পটা প্রথম প্রকাশ করেছিল প্রগতি পত্রিকাতে শিখাতেও না সমস্ত পত্রিকাও না পরিচয়ও না কোনটাতে প্রগতিতে মনে রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক এই পর্যায়ে আমাদের সংবাদপত্রের পার্টটা শেষ হচ্ছে তো আমরা নেক্সট পার্টে যাওয়ার আগে আমরা একটু কথা বলবো কথা বলাটা খুব দরকার কেন এখন পর্যন্ত আমরা দুইটা জিনিস পড়লাম এখন পর্যন্ত আমরা বাংলা পার্টে দুইটা জিনিস আমরা জানলাম দুইটা জিনিসের মধ্যে আমরা হচ্ছে একটা জায়গাতে আমরা বাংলা বানানের নিয়ম নিয়ে জানলাম সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে একটু জানলাম এবং বিখ্যাত রচনাগুলো কোন কোন পত্রিকায় রচিত হয়েছিল তার সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন তোমাদেরকে এটা বুঝতে হবে এখান থেকে যে ভাইয়া যে এতগুলো মাত্র পড়াইছে এখান থেকে কমন পড়বে না এখান থেকে কমন পড়বে না হয়তো পড়তেও পারে বাট আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি না বাট তোমাকে আমি যেটা গ্যারান্টি দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যেই নিয়মগুলো পড়াইছি বা যেই যে টপিকগুলো পড়াইছি পর্যন্ত সামনে ওর পড়াচ্ছে আরও অলমোস্ট আর আমরা আমরা ওটা একশোটা এমসিকিউ সলভ করবো সবগুলো এমসিকিউতেই আমরা যেসব টপিক নিয়ে আমি তোমাদেরকে পড়াবো ওই প্রত্যেকটা টপিক থেকে তোমাদের কমন পড়বে এতটুকু তোমাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি প্রত্যেকটা টপিক থেকে কমন পড়বে বাট আমার পড়ানো থেকে কমন পড়তে পারে না পড়তে পারে এটা আল্লাহর ইচ্ছা পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছা আচ্ছা এবার আমরা আস্তে আস্তে ঢুকবো হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণের দিকে ফার্স্টে বাংলা ব্যাকরণে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ক্রিয়া নিজন্ত ক্রিয়া কী জিনিস নিজন্ত ক্রিয়া এটার নিজন্ত ক্রিয়া হচ্ছে কোনো কাজ নিজে না করে সেই কাজটা অন্যকে দ্বারা করানো হলে তাকে বলা হয় নিজন্ত ক্রিয়া ফর এন এক্সাম্পল ধরো হচ্ছে তুমি আচ্ছা আমরা ছোটোবেলায় সবাই তো হচ্ছে রাখাল আর ভেড়ার গল্প শুনছি যেখানে হচ্ছে রাখাল ভেড়াকে নিয়ে ঘাস খাওয়াতে তো সেখানে যা হচ্ছে রাখাল নিজে ঘাস না খায়া অবশ্যই রাখাল ঘাস খায় না সে সে ভেড়া ঘাস খাইতো সো এর মাধ্যমে কী হচ্ছে সে নিজের যে কাজটা সেই কাজটা সে নিজে না করে অন্য একজনকে দিয়ে সে করাইতেছে এই যে নিজেকে নিজে না করে অন্য একজনকে যেটা করানো এই ধরনের যত ওয়ার্ড তোমরা দেখবা এই ধরনের যত জিনিসটা তোমরা দেখবা সবগুলোই হচ্ছে নিজন্ত ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নিজন্ত ক্রিয়া মানে যেই ক্রিয়াটা নিষ্ক্রিয় থাকে নিজে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং অন্যকে দিয়ে কাজ করায় নিজে নিষ্ক্রিয় এবং অন্যকে দিয়ে কাজ করায় অন্য কাজ করে এটাকে বলে নিজন্ত ক্রিয়া নিচের কোন দুইটি বিশেষণ জাহাঙ্গীর নগর এই জিনিসটা খুব ভালো করে আসে যেখানে ওদেরকে পদ থেকে আসে যে এটা কোন পদ ওটা কোন পদ এমন করে পদ থেকে আসে সো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে নিচের কোন দুইটি বিশেষণ আমরা একটা অপশনগুলো লক্ষ্য করি একা একাগ্র মানে এখানে একজনকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তার আগে ভাইয়া বিশেষণ কী জিনিস বিশেষণ হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিসের দোষ গুণ অবস্থা পরিবর্তন সিচুয়েশান যা কিছু ইচ্ছা বোঝাতে পারে সো একটা সাবজেক্টের দোষ গুণ অবস্থা পরিবর্তন বোঝায় আমরা ধরলাম এখানে সবগুলো যেহেতু একা নিয়ে বলা হচ্ছে আমরা ফর এন এক্সাম্পল ধরলাম যে এখানের সাবজেক্টটা বা বিশেষণটা হচ্ছে এক বা একা তাহলে এই একার বিশেষণ কি একার বিশেষণ হচ্ছে এক একার বিশেষণ এক কারণ এক একটা সংখ্যা সংখ্যা দ্বারা একটা অবস্থা বোঝাতে হয় আমরা বলছিলাম না দোষ কোন অবস্থা এক দ্বারা একটা সংখ্যা দ্বারা আমরা একটা অবস্থা বুঝতে পারি এই জন্য এক এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে একাকি একাকি মানে কি আমি নিঃসঙ্গ এক একা অবস্থায় বসে আসি আমি একলা বসে আসি এটাও একটা অবস্থা যে আমি এখন একা বসে আসি এই যে একা থাকার একটা অবস্থা এই অবস্থাটার জন্য একাকিও হচ্ছে একটা বিশেষণ একাগ্র মানে একাগ্র মানে হচ্ছে নিজের মনে নিজে মগ্ন থাকা ওইটা অবস্থার মধ্যে পড়ে না ওইটা নিজে একটা নাউনের মধ্যে পড়ে আবার হচ্ছে ঐক্যটাল ঐক্যতার মানে তো আমরা জানি সম সুর বা সমন্বিত সুর তোমাদের হচ্ছে বইয়ের মধ্যে কবিতা ছিল এই নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওখান থেকে সো এগুলো প্রত্যেকটাই নিজে এক একটা বিশেষণ একমাত্র এক এবং একাকি দুইটা হচ্ছে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে বোঝায় এই জন্য দুইটা হচ্ছে এক একটা বিশেষণ দেশের বিশেষণ কি জাহাঙ্গীরনগরের বিশেষণটা অনেক বেশি করে আসে দেশের বিশেষণ কি দেশের বিশেষণ হচ্ছে দেশীয় কেন দেশের বিশেষ বিশেষণ দেশীয় কারণ হচ্ছে দেশীয় দ্বারা ধরো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এই তুমি চালটা কিনলাম সো চালটা কি দেশীয় চাল নাকি সে হাইব্রিড চাল 
সবাই যদি জিজ্ঞাসা করে তুই যখন দেশীয় বলবা এই দেশীয় মানে তুমি হচ্ছে এই জিনিসটা একটা অবস্থা বা একটা গুণ বোঝাচ্ছ যে ভাই এই চালটা একটা দেশীয় চাল এটা ভালো কোয়ালিটির চাল এটা গুণ তুমি বোঝাচ্ছ বা তুমি জিনিসটা একটা অবস্থা বোঝাচ্ছ এই যে অবস্থা আমরা বোঝালাম এই অবস্থা বোঝানোর কারণে এটা হচ্ছে বিশেষম এখন কথা হচ্ছে ভাই দেশীয় তো এখানেও আছে বানানের পার্থক্য আছে রসইকার দীর্ঘইকার দেশীয় বানানে সবসময় দীর্ঘইকার হয় মনে রাখতে হবে প্রত্যহ এর বিশেষণ কোনটি আজকে কতগুলো বিশেষণ আমরা পড়তেছি তোমরা অলমোস্ট তোমরা ধরতে পারো জাহাঙ্গীর নগরের ডিতে একটা বিশেষণ থেকে আসবে মিনিমাম একটা তো আসবেই এটা এত ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রত্যহ প্রত্যহ মানে কি প্রত্যহ মানে যেই কাজটা আমি প্রত্যেক দিন করি আমার রেগুলারের করা কোনো কাজ রেগুলার কাজ রেগুলার আমরা যে কাজগুলো করি কাজগুলোকে আমরা প্রত্যহ করি এবং প্রত্যাহিক মানে প্রত্যেক দিন আমরা সেই কাজগুলো করি এই জন্য এটা প্রত্যাহিক প্রতিনিয়ত মানে কন্টিনিউসলি করতেছে এটার কোনো অবস্থা রইল না প্রাতস্বিক মানে হচ্ছে সকালবেলা উঠে আছে কাজ করা হয় আর অহরহ মানে হচ্ছে মাঝে মধ্যে করা বাট অহরহ আর প্রত্যহ দুটা পুরোপুরি বিপরীত অহরহ নিজেও একটা বিশেষণ কিন্তু এটা আসার অহরহ না কারণ প্রত্যহ আর অহরহ পুরোপুরি দুটা দুটের অপোজিট আমরা প্রত্যেক দিন সকালবেলা কাজটা করি এই জন্য এটাকে আমরা প্রত্যাহিক বলি দৈনিক আমরা যেমন দৈনিক বলি না বাংলাতে দৈনিক মানে হচ্ছে আমরা রেগুলার করতেছি ওই দৈনিকের মতো আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে প্রত্যাহিক মানে হচ্ছে রেগুলারিটি এবার ঋণ শব্দটি কেমন শব্দ ঋণ ঋণ কেমন শব্দ ঋণ কি হচ্ছে বিশেষণ নাকি বিশেষণ নাকি সর্বনাম নাকি অব্যয় প্রথম কথা হচ্ছে অপশন টেস্ট করলে সবার আগে আমরা অব্যয় বাদ দিয়ে দিব কারণ অব্যয় হচ্ছে এ ও এবং এই টাইপের লিঙ্ক আপ টাইপের জিনিসপত্র গুলা সো অব্যয় তো এমনি বাদ সর্বনাম কি সর্বনাম হচ্ছে নামের পরিবর্তে যাবো সে ঋণ জিনিসটা নিজেই একটা নাম নিমের কোনো পরিবর্তন হয় নাই সর্বনামও বাদ ঋণের দোষ কোন অবস্থা ঋণ নিজে একটা জিনিস তার কোনো দোষ নাই তার কোনো গুণও নাই নিজে একটা দোষ পাই দেবে মানে বৃন্ত দোষী মানুষের জন্য তো ওই হিসাবে হিন্দু হতে পারো বাট ঋণের গ্রামাটিক্যালভাবে ঋণের কোনো দোষ কোন অবস্থা কেন কিছু না এই জন্য ঋণ বিশেষণ না তাহলে ঋণ হচ্ছে বিশেষ্য কারণ ঋণ নিজে একটা ওয়ার্ড একটা নাম একটা অবস্থা এখন আমরা সেকেন্ড আরেকটা পার্টে ঢুকব যে পার্টের মধ্যে আমরা হচ্ছে একটু ক্রিয়া নিয়ে পড়বো যে ক্রিয়াগুলা সকর্মক নাকি অকর্মক তারা কিন্তু আমরা কমেন্টগুলো দেখে নেই তোমাদের কারোর কোনো কিছু জানার থাকলে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে এবং ফ্রেন্ডদেরকে হচ্ছে আমাদের লাইফ সম্পর্কে জানাতে চাইলে তোমরা কমেন্ট করতে পারো আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সবগুলো কমেন্ট দেখার জন্য আচ্ছা ইশতিয়াক আহমেদ ভাই জিজ্ঞেস করতেছে কিন্তু আপনি পারলেন কোন বানান শুদ্ধ ভাই আট নাম্বারটা ভুল আচ্ছা ইশতিয়াক ভাই জিজ্ঞেস করতেছে আট নাম্বারটা ভুল পড়াইলেন নাকি আমি ভুল শুনলাম আচ্ছা আট নাম্বারটা মোস্ট অফলি কোন বানান অশুদ্ধ ছিল এমনি তো প্যারানোর কিছু না আমি তোমাদেরকে হচ্ছে এটা পিডিএফটার আমি ফ্লাইটটা তোমাদের লিঙ্কটার কপি আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমরা ওখান থেকে পুরো পিডিএফটা পড়তে পারো জান্নাত জিজ্ঞেস করতেছে এগুলা কি বিগত সালের কোয়েশন হ্যাঁ এগুলো সবগুলোই বিগত সালের কোয়েশন এই জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আমি যেটা বলছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রশ্ন রিপিট হয় না বা প্রশ্নের ধাপ রিপিট করা হয় আমাদেরকে হচ্ছে বুশ্রালম বলতেছেন ভাইয়া ক্লাসগুলো ইউটিউবে আপলোড করেন প্লিজ হ্যাঁ অবশ্যই এটা ইউটিউবে আপলোড করা হবে সাবিকুন নাহার কথা জিজ্ঞেস করতেছেন একা কেন অ্যাডজেকটিভ না একা কেন অ্যাডজেকটিভ না নাইস একটা প্রশ্ন একা অ্যাডজেকটিভ না তার কারণ হইতেছে একা একটা অবস্থা যেমন ঠিক তেমন একা নিচে একটা বিশেষ বিশেষ্য হয়ে পড়ছে এক একটা বিশেষ্য হয় এক একটা সর্বনামও হয় ধরো হচ্ছে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি এখানে বসে আসো তুমি কেমন আসো তুমি বলবো আমি একা বসে আসছি এই যে তুমি অবস্থাটা যেমন বলতেছো আবার আমি এখানে বসে আসছি একা ওই একার জায়গাতে এখানে একা মাঝে মধ্যে অ্যাজ এ বিশেষ্য হিসেবেও কাজ করে এটা বিশেষণও হয় বিশেষ্যও হয় সো এই জন্য ম্যাক্সিমাম টাইমে একাকে বিশেষ্য হিসেবে ধরা হয় আমাদেরকে হচ্ছে অর্পণ সূত্রধর বলতেছেন দারুণ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভাইয়া ফাহমিদে জান্নাত চৈতি বলতেছেন রেদন আচ্ছা রেদন আফাদকে মেনশন করছেন মাহমুদা মনি বলতেছেন রুমে ওয়াইফাই না ওঠানে বসে ক্লাস করতেছি চিন্তায় আছে এখন ক্লাস চলে যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া আপনাদের এই টেবেলের যেই ডেডিকেশনগুলো এগুলোর জন্য হয়তো আপনার রেজাল্ট একসময় অনেক বেশি ভালো হবে এবং আমি যে আজকে অনেক কষ্ট করে পড়ে যাচ্ছে আমার কষ্টের কিছুটা হলো সার্থকতা আসবে জাহিদুল ইসলাম ভাইয়া বলতেছেন যে ভাইয়া পিডিএফ কেমনে পাবো বা বই কিনে নিতে পারবো আচ্ছা পিডিএফটা তোমরা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসে শেষ হওয়ার পরে এই যে লাইফটার যে প্রথম কমেন্টটা থাকবে প্রথম কমেন্টটা তোমাদেরকে পিডিএফটা হচ্ছে লিঙ্কটা পিন করে দেওয়া হবে তার পাশাপাশি তোমরা হচ্ছে যে ইউর ইউনিটের জন্য
সকর্মক এবং অকর্মক ক্রিয়ার পার্থক্য কোনটা কি জিনিস করবো আজকে আমরা ওকে ফার্স্ট আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট ইজ দ্য সকর্মক ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়া মানে হচ্ছে একটা কাজ একটা কাজ হইছে এটাকে বলে সকর্মক ক্রিয়া এখন একটা কাজ হওয়া তো স্বাভাবিক ভাই তাহলে সকর্মক কেন একটা কাজ হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে ধরো হচ্ছে একটা কাজ হইতেছে কন্টিনিউয়াসলি হইতেছে ওটা সকর্মক না একটা কাজ আগে হইছিল ওইটাও সকর্মক না ওইটা কর্ম অবশ্যই হইছে কিন্তু এটা সকর্মকের মধ্যে পড়ে না তাহলে সকর্মক কি খুব ইজি ভাষায় বুঝতে গেলে সকর্মক হচ্ছে আমরা যখন ইংলিশে টেন্স পড়তাম না আমরা যেটাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলতাম ওই প্রেজেন্ট টেন্সটা হচ্ছে সকর্মক ক্রিয়ার একটা রূপ বলা যায় প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স যেমন যে একটা জিনিস হয়েছে ওই হওয়ার মতো করে যেমন হইতো ঠিক তেমন করে সকর্মক ক্রিয়াগুলো ঠিক তেমন করে হবে এখানে আমরা অপশানগুলো কী গেছে দেখো আকাশে চাঁদ উঠেছে এটাকে আমরা পরে কনসিডার করি আমরা বাকিগুলো দেখি চুপ করে থাকো এখানে তোমাকে চুপ করতে বলা হচ্ছে তুমি এই মুহূর্তে চুপ করো নাই তুমি ফিউচারে গিয়ে হয়তো চুপ করবো তোমাকে চুপ করতে বলা হয়েছে তুমি এই মুহূর্তে চুপ করো নাই সো যদি তোমাকে ফিউচারে বলা হয়েছে যদি তোমাদের ফিউচারের কথা বলা হয়েছে এই জন্য তোমাদের হচ্ছে চুপ করতে বলা হয়েছে তুমি ওই মুহূর্তে চুপ করো নাই এই জন্য কন্টিনিউয়াসলি ওই মুহূর্তে কাজটা সকর্মক আর রইল না এই জন্য এটা এজ অপশান আমরা কনসিডার করতে পারবো না আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে এলো আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে এলো আস্তে আস্তে মাটিতে নিজের দিকে নাই মারতেছে এটা ওই কন্টিনিউয়াস সরের মধ্যে পড়ে গেছে তার জন্য এটা যে প্রেজেন্ট কন্টি প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে পড়বে ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট আচ্ছা এটাকে আমরা একটু ইজি করতে পারি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আমি লিখে দিতে পারি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যেগুলো এগুলো হচ্ছে সকর্মক ক্রিয়ার একদম আদর্শ এক্সাম্পল আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে নেমে এলো এটা কন্টিনিউয়াসলি নামতেছে বোঝাচ্ছে একবারে নাই শেষ হয়ে গেছে তেমন না আরেকটা শিশুটি কাটে শিশুটি এখনও কন্টিনিউয়াসলি কাটতেছে একমাত্র আকাশে চাঁদ উঠেছে কাজটা করে শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটের এক্সাম্পল এটা হচ্ছে সকর্মক ক্রিয়ার এক্সাম্পল তাহলে এখানে ক্রিয়াটা কোনটা ক্রিয়াটা হচ্ছে উঠেছে একটা জিনিস হয়ে শেষ হয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে আমরা যেমন হচ্ছে মানে প্রেজেন্টের বেইস ফর্ম পড়তাম ওই প্রেজেন্টের বেইস ফর্ম এটা হচ্ছে অলমোস্ট কাছাকাছি এখানে বলা হচ্ছে নিচের কোন বাক্যে প্রজো প্রযোজক কর্তা রয়েছে প্রযোজক কর্তা কী জিনিস ভাইয়া প্রযোজক কর্তা হচ্ছে যেই কাজটা কেউ নিজে না করে অন্য একজনকে দিয়ে করাচ্ছে প্রযোজক কর্তা হচ্ছে যেই কর্তা নিজে কাজ করে না কিন্তু তার জন্য অন্য একজন সেই কাজটাকে সংগঠিত করতে পারে এটা কেবল হয় প্রযোজক কর্তা এখানে ছেলেরা ফুটবল খেলতেছে এখানে খেলতেছে কারা ছেলেরা এবং কাজটা কু ফুটবলটা নিয়ে এসে খেলা শুরু করছে ছেলেরা সো দুইটা জিনিস একই মানুষ করতেছে এই জন্য ছেলেরা ফুটবল খেলে এটা প্রযোজক কর্তার মধ্যে পড়ে না এটা প্রযোজ্য কর্তা মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি নিচ থেকে পড়তেছে নিচ থেকে একটা কাজ হইতেছে ওই মুমেন্টে আলটিমেটলি বৃষ্টির জন্য অন্য কারো কোনো ডিফারেন্ট কাজ হয় নাই একটা কাজই হচ্ছে বৃহস্পতিদের কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি পড়তেছে এটাও প্রযোজ্য কর্তা বিশুদ্ধ ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন বিশুদ্ধ নামে একটা মানুষের নাম বিশুদ্ধ ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন বিশুদ্ধ নিজে ছাত্রদেরকে পড়াইতেছে সে নিজে কষ্টটা করতেছে সে নিজে কথাটা বলতেছে পড়াচ্ছে সে নিজে কিন্তু একমাত্র রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায় এই যে রাখাল রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ানোর মতো সময় রাখাল গরুকে ওখানে নিয়ে গেছে নিয়ে ছাড়ে গেছে জাতি গায়ে ঘাস খা রাখালের জন্য গরু ওই জায়গাতে যায় ঘাসটা খাইতে পারছে তার মানে একজনের জন্য যখন একটা কাজ সম্পর্কিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা ওই রাখাল হচ্ছে এখানে সেই প্রযোজক কর্তা অনির্দিষ্ট সর্বনামের উদাহরণ কোনটি অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলতে তোমাকে যেটা একদম পুরোপুরি হবে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হয় হয় নাই যেটা কেমন টাইপের সর্বনাম ফর এক্সাম্পল কে মুখোশধারী এখানে এই যে মুখোশ কে মুখোশধারী এটার মধ্যে আলটিমেটলি তোমরা কাকে নিয়ে কথা বলতেছ তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে কারণ তোমরা এখানে ওই মুখোশধারী মানুষটা পার্টিকুলারলি কে তাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেই মুখোশধারী মানুষটাকে তাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এবং আমরা জানি কথা টপিকটাও সেই মুখোশধারী মানুষটাই এই জন্য আমরা এখানে সেই মানুষটাকে আমরা একটা সাবজেক্ট ধরতে পারি জোর যার মূল লোক তার জোরটা যার যেই লোকের জোর তারই মূল লোক একজন মানুষকে নিয়ে এখানে কথা বলা হইতেছে সবাই রাগামাটি যাবে এখানে অনেকজনকে নিয়ে কথা বলা হইতেছে কিন্তু ওই অনেকজন এই সবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটা পার্টিকুলার গোষ্ঠী বা কোনো একটা সম্প্রদায় বা কোনো একটা ফ্রেন্ড সার্কেল যে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত এই জন্য ওদের মধ্যে সেগুলো একজন হইতেছে কিন্তু একমাত্র চলো কোথাও একটু ঘুরে আসে যে কোথাওটা দ্বারা তোমরা কোথায় যাবা এটার কোনো নির্দিষ্ট করা হয় না তোমরা যে কোনো খানে যেতে পারো একমাত্র এই জিনিসটাকে এখানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া
পিল সুজে বাটি জ্বলে মিটির মিটির এটা কোন অর্থে বিরক্ত এটা হচ্ছে বিশেষণ অর্থে বিরক্ত বিশেষণ অর্থ কেন বিশেষণ মানে কি কোন একটা জায়গায় কোন একটা জিনিসের অবস্থান বোঝাচ্ছে এই যে বাতি যে মিটির মিটির করে জ্বলতেছে এই মিটির মিটির করে জ্বলাটা একটা অবস্থা ওই অবস্থাটাকে বোঝাচ্ছে বাতি কেমন করে জ্বলতেছে মিটির মিটির করে অবস্থাকে ডিফাইন করছে এই জন্য এটা বিশেষণ বোঝাইছে ঠিক আছে ভাইয়া দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে কিসের উদাহরণ এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে কিসের উদাহরণ এখানে আমরা বলতেছি অপশন বলতে দেখো কি কি আছে অব্যয়ের উদাহরণ বিশেষণীয় বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ আর হচ্ছে বাক্যের বিশেষণ এখানে বিশেষণটা কোনটা বিশেষণটা হচ্ছে যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে পুরোটা সমস্যার জন্য অব্যয় বলতে আমরা কি বুঝছিলাম এ এবং ওইগুলোকে বোঝায় যেগুলো হচ্ছে তুই ওয়ার্ডকে লিঙ্ক আপ করে এখানে ওই টাইপের লিঙ্ক আপ করার মতো কোনো কিছু নাই এই জন্য এটা অব্যয়ের এক্সাম্পলের মধ্যে এটা পরেই না এই জন্য এটা অব্যয় হচ্ছেই না বিশেষণীয় বিশেষণ বলতে এটা বোঝায় যে এখানে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ একই সাথে কাজ করে এখানে বিশেষণ একটাই ভিন্ন ভিন্ন নাই এই জন্য এটা হচ্ছে না ক্রিয়া বিশেষণ মানে কোন একটা কাজকে নামের পরিবর্তন অন্য কোনো ওয়ার্ড দ্বারা ডিফাইন করা হচ্ছে এখানে ওই টাইপের কোনো ক্রিয়াই নাই এই জন্য এটা ক্রিয়া বিশেষণ না তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে বাক্যের বিশেষণ কারণ এখানে যে বাক্যটা বলা হয়েছে ওই বাক্যের কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গার বিশেষণটাকে এখানে উন্মুক্ত করা হয়েছে এই জন্য হচ্ছে বাক্যের বিশেষণ এবং এটা একটা খুবই কমন এক্সাম্পল এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন থেকে ওটা আসে এটা খুবই কমন একটা এক্সাম্পল যেটা হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে এটা আসছে তো তোমরা একটু এটা একটু মুখস্থ রাখতে পারো আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা একটু সামনের দিকে আগাবো যেখানে হচ্ছে আমরা উপসর্গ নিয়ে পড়াশোনা করব প্রথমে বলা হচ্ছে উত উপসর্গটি উত অপকর্ষ অর্থে কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে অপকর্ষ অর্থে উৎসর্গ কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা এটা জন্য যেটা করতে পারো তোমাদের কাছে যেসব প্রচলিত বাংলা বই আছে সবগুলোতে উপসর্গ ঠিক কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রত্যেকটা কোনো না কোনো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে মানে একটা কোনো ডিফাইনেশন দেওয়া আছে তোমরা হচ্ছে এটা মুখস্থ করতে পারো অপকর্ষ অর্থে একমাত্র উৎকোচের মধ্যে উৎ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অন্য কোনোটাতে ব্যবহার করা হয় না এই জন্য এটার আনসার উৎ হবে এটা লিটারলি একটা মুখস্থ করার মতো জিনিস হয় এটা বোঝানোর মতো বা শেখানোর কোনো কিছু নাই তোমাদেরকে এটা দেওয়ার একমাত্র কারণ তোমাদেরকে বোঝানো যে এই প্রশ্নগুলো উপসর্গ থেকে আসে এই হচ্ছে একমাত্র কারণ এটা বোঝানোর বা শেখানোর কোনো কিছু নাই ইতিহাসের ইতি শব্দটি কোন উপসর্গ এটা একটা ভালো প্রশ্ন এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন ইতিহাস শব্দের ইতি শব্দটা কোন উপসর্গ ইতিহাস শব্দের ইতিটা একটা বাংলা উপসর্গ কারণ ইতিহাস যে শব্দটা পুরো শব্দটাই বাংলা বাংলা শব্দে নর্মাল ক্ষেত্রে এসব বাংলা উপসর্গগুলোই ব্যবহৃত হয় ইতিহাসের ইতিহাসটা ইতিহাসের ইতি একটা বাংলা উপসর্গ এটা মনে রাখতে হবে ভাই একটু এগুলো সবগুলো উপসর্গ হচ্ছে ম্যাক্সিমামই মুখস্থ করার মতো উপসর্গ পড়ার মতো কিছু নাই বামাল বামাল শব্দের ব উপসর্গটি কোন অর্থ নির্দেশ করে বামাল মানে হচ্ছে তুমি একটা কাজ অনেক জোরে সরে করতেছ বেশ জোরে সরে করতেছ এই বামালের অ্যাকচুয়াল অর্থটা হচ্ছে জোর সরের শহীদ এই জোর সরের শহীদ থেকে শহীদ থেকে আসছে বামালের ব মাল মানে হচ্ছে জোরে সরে কোনো কিছু করা বা মানে হচ্ছে শহীদ এই শহীদ থেকে শহীদ কোনো কিছু জোরে সরে করা বা কোনো কিছু অনেক চিল্লাচিল্লি করে অনেক হাবিজাবি করে করা এই হচ্ছে বামালের বামাল আচ্ছা এখানে আমরা আরও কয়েকটা উপসর্গ থেকে পড়ব তার আগে একটু আমরা দেখে নিয়ে যে তোমরা কোনো কমেন্ট করতেছো কিনা কারো কোনো কিছু জানার থাকলে কোনো কিছু বোঝা থাকলে ভাই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো যে ভাই আমি এটা বুঝি নেই আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সবগুলো প্রশ্ন আসা দেওয়ার জন্য ফাহমিদা জান্নার চৈতি আপু বলতেছেন যে পিডিএফটা কি ভাই টেলিগ্রামে দেওয়া হবে হ্যাঁ টেলিগ্রামে দিয়ে দেওয়া হবে সমস্যা নেই এছাড়া হচ্ছে লাবণী একটা জিজ্ঞেস করতেছেন যে ইউ ডি গ্রুপে ভাইয়া পিডিএফটা দিয়ে দিন হ্যাঁ আমি অবশ্যই দিয়ে দিব প্যারা নিও না করো তোমরা এটা নিয়ে তোমরা আচ্ছা লাইভে যুক্ত থাকো এবং তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো তোমাদের যে কোনো কোনো ফ্রেন্ডকে মেনশন করে থাকলে মেনশন করতে পারো তোমাদের আজকে আমি আসলে জাহাঙ্গীর নগরে কী কী আসতে পারে একটা মোটামুটি ভালো আইডিয়া তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব লা পাত্তা শব্দের লা উপসর্গটা কি আমরা জানি চারটা আরবি উপসর্গ্র আছে আ আম লা আপ সরি ভুল বুঝছি আমি হ্যাঁ আমি ভুল বুঝছি আমার এক্সাক্টলি মনে নাই বাট লা হচ্ছে ওই আরবি উপসর্গের একটা অংশ চারটা আরবি উপসর্গ আছে চারটার মধ্যে একটা হচ্ছে এই লা এই লা পাত্তার লা হচ্ছে আল আরবি উপসর্গ নিমরাজি শব্দের নিম কোন উপসর্গ নিমরাজি শব্দের নিম হচ্ছে ফার্সি উপসর্গ ফার্সি উপসর্গ আছে মনে হয় চার তিনটা আমাদের বইয়ের মধ্যে দেওয়া ছিল ওখান থেকে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসে যেখানে তোমাদেরকে উপসর্গ কোনটা কি উপসর্গ কোনটা কেমন টাইপের উপসর্গ তোমাদেরকে এগুলো আইডেন্টিফাই করতে হয় তো আমাদেরকে ভাইয়া এই জিনিসপত্রগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে যে উপসর্গ কোনটা কোথেকে আসছে তো আমাদের ভালো করে মনে করে দেখে দিতে হবে একদম ভালো যাওয়ার আগে অবশ্যই এগুলো দেখা খুবই জরুরি উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের কোন তত্ত্বে আলোচনা করা হয় ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব নাকি হচ্ছে শব্দ তত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি বা হচ্ছে উচ্চারণ রিলেটেড সকল কিছু আচরণ করা হয় বাক্যতত্ত্বে বাক্য রিলেটেড সন্ধি টান থেকে শুরু করে সব কিছু এগুলো আচরণ করা হয় শব্দ তত্ত্বে যে কোনো শব্দ রিলেটেড সমাস তারপর হচ্ছে বাক্যের যে অন্তর্ভুক্ত জিনিসপত্রগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় একমাত্র রূপতত্ত্বের মধ্যে উপসর্গ এবং উপসর্গ রিলেটেড জিনিসপত্র সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সো উপসর্গ আলোচনা করা হয় একমাত্র এই টাইপের তত্ত্বগুলোতে তার মানে হচ্ছে ভাই এই প্রশ্নটা দেওয়ার মানে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসে যে কোনটা ব্যাকরণের কোন কোন তত্ত্বের আলোচ্য অংশ নিজের কোনটি উপসর্গ নয় নিজের কোনটি উপসর্গ নয় এখান থেকে তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্রতি আনি ওপি নি এই যে নি প্রতি এবং ওপি এই তিনটাই উপসর্গ আমরা জানি আনি কোন উপসর্গের মধ্যে পড়ে না অনি আছে কিন্তু আনি কোন উপসর্গের মধ্যে পড়ে না এই জন্য এটাকে আমরা এত আনসার কনসিডার করব না কোনটি হিন্দি উপসর্গ হিন্দি উপসর্গ দুইটা এর মধ্যে একটা হচ্ছে হর দুইটা হিন্দি উপসর্গ আছে তার মধ্যে একটাই হচ্ছে হর এটা একদম ভুল করা যাবেই না তারপরে পাতিহার শব্দে পাতি শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পাতিহার শব্দে পাথি ওয়ার্ডটি ছোট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পাতি লেবু পাতি হাঁস মানে হচ্ছে ছোট লেবু ছোট হাঁস এই ছোট হর্তে এগুলা ব্যবহৃত করা হয় এবার এই পাশ থেকে নিজের গুণগুলো তৎসম উপসর্গ তৎসম বিশটা এবং বাংলা যে একুশটা আছে এই প্রত্যেকটা তোমাদের একদম ক্লিয়ারলি মুখস্থ থাকতে হবে এক হুয়াশি তাদের বলতে পারো একবার বলতে ভুল না হয় তেমন করে মুখস্থ থাকতে হবে তোমাদের এমন করে মুখস্থ তোমরা বলতে পারবা পরি প্রতি অতি এই সবগুলা তৎসম উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং এর বাকি অলমোস্ট সবগুলোর মধ্যে বাংলাও আছে তৎসম আছে বাট একমাত্র এটা সবটাই তৎসম উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা ঢুকবো আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে প্রত্যয় এবং প্রকৃতি প্রত্যয় এবং প্রকৃতি নির্ণয় করে আমরা শিখবো এখন তার আগে একটা দেখে তোমরা কোনো কমেন্ট করলে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো আমাদেরকে ভাইয়া আচ্ছা সাবিক উন্নহার কথা বলতেছেন ভাইয়া আটত্রিশ নম্বরটা আরেকবার আচ্ছা আটত্রিশ নম্বরটা আরেকবার ওষুধে বলছেন আমি একটু আটত্রিশ নম্বরটা বের করি আচ্ছা কোনটি হিন্দি উপসর্গ হিন্দি উপসর্গ আচ্ছা হচ্ছে দুইটা দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে হর এখানে যে বাকি তিনটা উপসর্গ আছে বদ এখানে যে বাকি তিনটা উপসর্গ আছে বদ গর খাস এই সবগুলা আরবি অথবা ফার্সি একমাত্র হরটা হচ্ছে হিন্দু উপসর্গ হিন্দু উপসর্গ দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে হর বুঝতে পারছো এটা তোমাদের ব্রিন বয়ে ছিল কোন একটা টাইম আই গেস ডিউনিটের জন্য কত পাইলে হবে ভাইয়া আফিয়া ইবনাত মাইমুনা জিজ্ঞেস করতেছেন ভাইয়া সত্যি কথা বলতে কি জাহাঙ্গীরনগরের আসলে এই টাইপের তোমরা কোনো কিছু তোমরা নির্দিষ্ট করতে পারো না যে আসলে ঠিক কত পাইলে তোমরা একটা সেফ অপশানে থাকতে পারবা সো হোয়াট ইজ বেস্ট ইস তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক শিওর করো কারণ জাহাঙ্গীরনগরে প্রচণ্ড কম্পিটিশন হয় ডিউনিটে তারা বেশি প্রচণ্ড কম্পিটিশন হয় সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক তোমরা শিওর করো দ্যাট মিন্স হচ্ছে তোমরা কত আশিতে পরীক্ষা না তোমরা যদি যদি পঞ্চান্ন পাও পঞ্চান্ন বা পঞ্চান্ন প্লাস এমন পাইলে মোটামুটি একটু শিওর শর্ট জন্য থাকা যায় আর জাহাঙ্গীরনগরে আসলে এত দূর পর্যন্ত সিরিয়াল যায়ও না তো খুব একটা চান্স থাকেও না এটা মোটামুটি শিওর শর্ট নাম্বার পাওয়াই লাগে ইস্তিয়াক ভাইয়া বলতেছেন ভাই বা ভাইয়া গেঞ্জির পিছনে লেখাটা ভালো মার্স শাহী নরদে শাহী হ্যাঁ এটা আমার কলেজের আমাদের পনেরো মিনিটের গেঞ্জি ছিল সো ওই সময় থেকে এটা পড়তাম আর কি ওকে সাবিক উন্নয়নের কথা বলছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া ওকে আমরা তাহলে নেক্সটে মুভমেন্ট করে সবাই একটু যুক্ত থাকো এবং তোমাদের যত ফ্রেন্ড আছে তোমরা সবাইকে একটু মেনশন করে বলে দাও যে ভাইয়া এখানে ক্লাস দিচ্ছে তোদের বাংলা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমাদের বাংলা নিয়ে এই টপিকের বাইরেও যে কোনো প্রশ্ন এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি আনসার দেওয়ার হাইয়েস্ট চেষ্টা করবো ভাইয়া ওকে সো আমরা এখন ঢুকছি আরেকটা জিনিসে যেটার নাম হচ্ছে প্রত্যয় 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 খুবই প্যারার একটা জিনিস এবং আমার কাছে বাংলা ব্যাকরণের দুইটা জিনিসকে প্রচণ্ড কঠিন মনে একটা হচ্ছে প্রত্যয় এবং একটা হচ্ছে প্রকৃতি বাট এগুলো শিখার বা মনে রাখার অনেক ইজি নিয়ম আছে আমরা আজকে ইজি নিয়ম রাখার চেষ্টা করবো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রশ্ন দেখো প্রত্যয়যুক্ত হয় নিজের কোনটি স
ধাতু ছাড়া প্রত্যুক্ত ওয়ার্ড হয় না সো প্রত্যুক্ত একটা ওয়ার্ডের মধ্যে ধাতু থাকবে এবং এখান থেকে আমরা একটা টেকনিক ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্রত্যুক্ত ওয়ার্ডের মধ্যে যে ধাতু থাকবে এটা আমরা জানলাম আমরা নেক্সট থেকে যখন আমাদেরকে যতবার বলবে যে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় নির্ণয় করো কৃত প্রত্যয় নাকি তদ্ধুত প্রত্যয় নির্ণয় করো এগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে নেক্সটে আমরা সবগুলোর মধ্যে সবার আগে ধাতুটাকে আইডেন্টিফাই করব আইডেন্টিফাই করে ওখান থেকে আমরা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ভাইয়া ওভাবে আমরা ট্রাই করি চলো জলময় এর প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কোনটি আমরা কি বলছিলাম ফার্স্টে আমরা ধাতু খুঁজে বের করবো সেখান থেকে হচ্ছে আমরা আসা দেওয়ার চেষ্টা করবো জলময়ের ধাতু কি ধাতু হচ্ছে এখানে ধাতু কি কে বলতে পারবা আচ্ছা আমি বোঝাই দিই প্রকৃতি এবং প্রত্যয় যখন নির্ণয় করতে বলে তোমরা মনে রাখবা এটা একটা সিকোয়েন্সে আসে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে প্রো যুগ আচ্ছা আর একটু লিখা দিই প্রো যুগ প্রত মানে হচ্ছে ফার্স্টে প্রকৃতি আসবে তারপরে প্রত্যয় আসবে জলময় ওই ওয়ার্ডটার তার মানে ম্যাক্সিমাম টাইমে যেটা হয় যে কোনো বাংলা শব্দের প্রথম যে অংশটা বাংলা অংশটা হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে পড়ে এবং সেকেন্ড যে অংশটা সেটাকে ভাগ করলে সেটাকে প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটাকে প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সো এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে আলটিমেটলি জলময়ের যে প্রথম যে অংশটা প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং ময় যে অংশটা ওইটা হচ্ছে প্রত্যয় তাহলে আমরা জলকে প্রকৃতি আমরা আইডেন্টিফাই করলাম এটা একটু ঠিক আছে তারপরে ময় তো কোনো প্রত্যয় অন্তর্ভুক্ত না ময় হচ্ছে ময়ট প্রত্যয়ের অনেকগুলো শব্দ গুচ্ছের একটা ভাগ ভাই এটাকে আমরা মনে রাখবো এটা মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে ভাইয়া তোমাদেরকে তোমাদের বইয়ের যে প্রত্যয়ের যে গুচ্ছগুলো দেওয়া আছে গুচ্ছ অংশগুলো মুখস্থ করতে হবে তোমাদের ওখান থেকে জানতে হবে যে কোনটা কোন অঙ্কের বা কোনটা কোন প্রত্যয়ের অংশের এক একটা করে পার্ট তোমাদের জানতে হবে সো ময়টা হচ্ছে ময়ট ময়টা হচ্ছে ময়ট গোত্রের একটা অংশ সেখান থেকে এটার প্রত্যয়টা হচ্ছে ময়ট এবং প্রথম যে অংশটা জলটা হচ্ছে এটার প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এর প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কি কি আমরা কি বলছিলাম প্রথম যে পার্টটা সেটা হচ্ছে প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রে শ্রী এই যে শ্র শ্র হচ্ছে প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং এই যে শ্রেষ্ঠ আমরা একটা কাজ করি আমরা শ্রেষ্ঠ জিনিসটাকে একটু আমরা ভাঙি শ্রেষ্ঠ ভাঙলে দেখতে এমন হয় শ্র ইষ্ট শ্রেষ্ঠ যুক্ত করলে পরে শ্রেষ্ঠ হয় তো এই যে আমরা যেমন করে ভাঙলাম এই ভাঙা থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে ভাঙার পরে যে প্রথম যে পার্টটা ওইটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে শ্র হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি এবং লাস্টের যে পার্টটা ওই ইষ্টটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যয় প্রকৃতি এবং প্রত্যয় অ্যাকচুয়ালি খুবই প্যারাদায়ক একটা জিনিস সো এটা একটু দেখে শুনে পরীক্ষা করলে অ্যান্সার করতে হবে এবং সবসময় চেষ্টা করতে হবে ভাইয়া যে এমনি হোক না এটাকে আমাদের ভাঙতে হবে ভাঙলে আমরা কোনো রকমভাবে এটার একটা সলিউশন আমরা কোনো রকমভাবে আমরা পেয়েই যাব শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধা ভানের প্রকৃতি বহন করতে কি আমরা কি বলছিলাম ফার্স্টে আমরা ফার্স্ট পার্টটাকে ভাঙবো শ্রদ্ধা বানের প্রথম পার্টটা কি শ্রদ্ধা সেকেন্ড পার্টটা কি বান এখন কথা হচ্ছে ভাই এটা আনসার ডিরেক্টলি বানই কেন হয়ে গেল বুতুব কেন হইল না বা এই বান কেন হইল না এর কারণ হচ্ছে শ্রদ্ধা এই যে বানটা এই বানটা নিজেই একটা প্রত্যয় বুতুব একটা প্রত্যয় বান নিজেও একটা প্রত্যয় এবং এই শ্রদ্ধা বানের এই বানটাই এই বান প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত এটা আমাদের ওই নাইনটিনের বা ইন্টারমিডিয়েটের যেই আমাদের গ্রামাটিক্যাল পার্টের বইটা বইয়ের মধ্যে এমন করে লিখাই ছিল সো ওখান থেকে আমরা এটা জানি যে বানটা হচ্ছে একটা প্রত্যয় এই জন্য এটা আনসার হচ্ছে এটা শ্রদ্ধা যোগ বান উচিত শব্দের প্রত্যয় এবং প্রকৃতি কোনটি উচিত শব্দের প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কোনটি এখন প্রথমবারের মতো আমরা কি বলছিলাম যে ভাইয়া মনে আছে একটু আগে আমরা ধাতু দিয়ে আনসার করব এই প্রথমবারের মতো আমাদের এই প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের মধ্যে আমাদের ধাতুটা কাজে লাগবে এখন আমরা ধাতু ভাঙবো উচিত উচিত শব্দের ধাতু কি আমরা ভাঙি চলো উচিত উচিতের ধাতু কি নর্মালি দেখে মনে হচ্ছে ভাই উচিত ধাতু মনে উচ হবে এটা ধাতু কি উচ না উচিতের ধাতু হচ্ছে বট এবং ধাতু সামনে সবসময় মনে করে একটা ধাতু চিহ্ন দেওয়া লাগে এটা জানো সবাই রুটো পার দেখতে ধাতু চিহ্ন দেওয়া লাগে এই যে বচ বচ হচ্ছে উচিতের ধাতু এবং তারপরে আছে ইত এই ইতটা এখান থেকে চলে আসছে উচিতের উচ্চের ধাতু হচ্ছে বচ আর ইতের ইত এই হচ্ছে উচিত এগুলো রিটার্নলি মুখস্থ করতে হবে এবং এই জন্য যেটা করতে হবে তোমাদের নাইন টেনের যে বাংলা সেকেন্ড পেপার বইটা আসছে ওইটাতে যে কয়টা আসছে ওই কয়টা পড়লে তোমাদের মোটামুটি কমন মানে তোমরা বলতে পারো তোমাদের কমন পড়বে তার মধ্যে থেকে আমরা আরও কয়েকটা প্রকৃত প্রত্যেক পড়বো সেখানে আমরা বলতেছি 
মেধাবী শব্দের প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কি কি মেধাবী মেধাবীর ফার্স্ট অংশটা কি মেধা আমরা মেধাকে ভাঙলাম এই যে বি বি নামে কোনো প্রত্যয়ের গোত্র নাই বি হচ্ছে বিন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বি হচ্ছে বিন প্রত্যয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য মেধাবীর বিনটা হচ্ছে ওখান থেকে আসছে সো এই জন্য এটা আনসার হচ্ছে মেধা যুগ বিন মেধা বিন ভূষণ ভূষণের প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কি ভূষণের মধ্যে আমরা আরেকবার ধাতু ইউজ করব যেখানে আমরা জানি এই যে ভূষ ভূষটা হচ্ছে ভূষ ধাতুর অন্তর্ভুক্ত এই ভূষ ধাতু থেকে আসছে ভূষ আর এই যে মধ্যনসের মধ্যে একটা অ আসছে মনে মনে এই অন থেকে আসছে অন ভূষণ এই হচ্ছে ভূষণ এদের আনসার আর এখন আমরা সমস্যা যাওয়ার আগে আমরা একটু কথা বলবো কথাটা হচ্ছে ভাইয়া এই যে প্রকৃতি প্রত্যয় পড়াইলেন এখান থেকে তো ভাই আসলে কিছুই বুঝি না এটা ফার্স্ট পড়াই গেছেন জিনিসটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় এমন একটা টপিক যেটা তোমরা আসলে এমন করা তোমরা কোনো কিছু শিখ বা কোনো কিছু তোমরা করে তোমরা প্রকৃতির প্রত্যয় মনে রাখবা এমন না আসলে কোনো ওয়ে নাই প্রকৃতির প্রত্যয় মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে প্রচণ্ড লেভেলের প্র্যাকটিস করা দুই নম্বর হচ্ছে তোমাদের প্রকৃতি এবং প্রত্যয়টাকে এতবার করা পড়া যেখান থেকে তোমরা এটা বুঝতে পারো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমাদের জন্য কাজে রাখতেছে এই জিনিসটা আমাদের জন্য কাজের এছাড়া প্রকৃতির প্রত্যয় মুখস্থ করার ছাড়া কোনো লিটার ওয়ে নাই বোঝার কোনো ওয়ে নাই শেখার কোনো ওয়ে নাই আসলে থাকলে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর হাইস ট্রাই করতাম আমরা সমস্যা ঢুকবো তার একটু দেখবো যে কেউ কোনো কমেন্ট করছে কিনা আমাদেরকে নাইমুন্নাহার মাইসা বলতেছেন ভাইয়া জেইউ ডির জন্য বাংলা ফার্স্ট পেপারে খালি কবি পরিচিতি পড়লেই হবে হ্যাঁ জেইউতে আচ্ছা আমরা না আমাদের এই লাইব্রেরি একটু পরের দিকে আমরা হচ্ছে মানে আমরা কত আসলাম একান্নতে না আর দশটার পরে হচ্ছে বাংলা ফার্স্ট পেপার শুরু হবে সাইডটা মনে হয় বাংলা ফার্স্ট সেকেন্ড পেপার আছে তো বাংলা ফার্স্ট পেপারে কী কী লাগবে তোমাদেরকে আমি ওখানে সবগুলো বলে দিব তো ওখান থেকে তোমরা হচ্ছে বুঝতে পারবা ইস্তিয়েক বলতেছেন ভাইয়া ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশ পড়াইলেন না আচ্ছা এটা কি আমি মিস করে গেছি আমি এই চেক করতেছি আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া মনে করা দেওয়ার জন্য ও আচ্ছা হ্যাঁ 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া মনে করা দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইস্তিয়াক ভাইয়া এখানে হচ্ছে আমরা তিনটা প্রত্যয় বাকি আমাদের তিনটা প্রত্যয়টা আমরা পড়ে নিব তার আগে আমরা বাকি কমগুলো দেখে নিই ভাইয়া জেউ ডির জন্য ইংলিশ গ্রামারের কোন টপিকগুলো পড়ব জেউ ডির জন্য ইংলিশ গ্রামারের সব পড়তে হবে জেউ তো ইংলিশের একদম বেস্ট লেভেলের প্রশ্ন হয় ওখানে তোমাদের লিটারলি সবই পড়তে হবে আমি লাস্টে তো বলবো বাট আমরা আগে এটা শেষ করি হৈমন্তিকের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী হৈমন্তিক ফার্স্টে আমরা কি বলছি না ফার্স্ট ওয়ার্ডটাকে আমরা আগে ভাঙবো হৈমন্ত 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 থেকে হেমন্ত আসলো এবার ইন্তিক ইন্তিক থেকে ইক আসছে এই যে ইক ইন্তিকটা ইন্তিকটা হচ্ছে ইক প্রত্যয়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ইন্তিকটা ইক প্রত্যয়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য হৈমন্ত যুগ ইক রাধুনি রাধুনি রাধ রাধ যুগ আনি এই যে নি এই নিটা হচ্ছে আনি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য রাধ যুগ আনি জ্বলন্ত জ্বলন্ত মানে কি কোনো কিছু জ্বলতেছে সো জল জল যুগ অন্ত জ্বলতেছে এবং শেষ হয়ে যাবে জল যুগ অন্ত এই হচ্ছে জ্বলন্ত সমাসের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় কোনটি আমরা সবাই মোটামুটি সমাস পড়ছি সবাই মোটামুটি সমাসটি একটা ভালো পরিমাণ আইডি আছে সমাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনটা কোনটা বলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশনের মধ্যে আছে বিগ্রহ বাক্য সমস্ত বাক্য সমাস বাক্য এবং ব্যাস বাক্য সমাসের যেই ব্যাস বাক্যটা হয় ওই ব্যাস বাক্য কি বিগ্রহ বাক্য বলে ওটাকে সমস্ত বাক্য বলে ওইটাকেই ব্যাস বাক্য বলে তিনটা একই জিনিস এটা এটা এবং এটা তিনটা একই জিনিস একমাত্র সমাস বাক্য বলতে পৃথিবীতে কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না এই জন্য এটা মিথ্যা এই জন্য এটা সমস্যা অন্তর্ভুক্ত নয় অবুজ নাচার বেতার নির্ভুল এগুলা কোন সমাসের উদাহরণ এটা বোঝার আছে এটা ভালো করে বোঝার আছে এগুলা কোন সমস্যা উদাহরণ এই যে অবুজ অবুজ মানে কি 
যে বোঝে না এটার ব্যাস ভাগ্য কি হবে যে বোঝে না নাচার কি যার নাই আচার যার আচার ব্যবহার নাই নির্ভুল মানে কি যার নাই কোনো ভুল বেতার যার নাই কোনো তার এই যে নাই ওয়ার্ডটা বারবার আসতেছে না তো তোমার তোমরা সমস্যা এমন করে বেশ বাক্য ক্রিয়েট করবা মনে মনে নাই আসবে সবসময় চোখ বন্ধ করে এটাকে নয় বহুভীর জায়গায় দিবা যেখানে নাই মনে মধ্যে আসতেছে চোখ বন্ধ করে নয় বহুভীর হবে এই জন্য বেশ বাক্যটা মনে মনে ক্রিয়েট করে নিতে হবে এবং যতগুলো এমন নেগেটিভ সাইন্সের ওয়ার্ড আছে পুরো বাংলা সাহিত্য মানে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে সবগুলা নয় বহুব্রিহী নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমস্যার উদাহরণ উপপদ তৎপুরুষ উপপদ এবং পরপদ আমরা এটা বুঝব কেমনে এটা বোঝার নিয়ম কি উপপদ বোঝার নিয়ম হচ্ছে এইটার মধ্যে আলটিমেটলি তোমাকে ঠিক কোন জিনিসটা বোঝাতে চেষ্টা করছে মাছি মারা মাছি মারা বলতে কিন্তু মাছি মইরা গেছে ওইটা বোঝায় নাই মাছি মারা বলতে তোমাকে অন্য কিছু মিন করছে যখন এই জিনিসটা দ্বারা অন্য কিছু মিন করা হবে এক্স্যাক্ট মিনিংটা ছাড়া মানে এটা অর্থটা যা হয় তা ছাড়া অন্য কিছু মিন করা হবে এটা হচ্ছে উপবুত্ত পুরুষ এটা মনে রাখবে এটা খুব ইজি নিয়ম বলতেছে আমাদেরকে এবার এগুলো চেনার অনেক নিয়ম আছে ব্যাকরণ মতো নিয়ম আছে বা চেনার সবচেয়ে ইজি নিয়ম হচ্ছে এটা যখন একটা ওয়ার্ড দ্বারা এক্স্যাক্টলি মিনিংটা না বোঝায় অন্য কোনো মিনিং বোঝাবে ওইটা হচ্ছে উপভোগ তৎপুরুষ উদাহরণ এবং যদি এক্স্যাক্ট মিনিংটা বোঝায় ওইটা পরপদ তৎপুরুষ হতে পারে অনাশ্রিত কোন জাতীয় সমস্পষ্ট প্রত এটা বহু বৃহী কেন বহু বৃহী বলতে পারবা এর আনসারটা আমি বলবো না মানে তোমরা সবাইকে আসো নাকি হারাই গেছো একটু আমি চেক করি অনাশ্রিত কেন হচ্ছে বহুব্রিহীর উদাহরণ কেউ কি জানো এটা লজিকটা কেউ জানো কেউ বলতেছে না অনাশ্রিত কেন হচ্ছে সমাসবদ্ধ বহুব্রিহ ধরন এটা কেউ জানো না আয় হাই তো বিরাট খারাপ অবস্থা আমি কি এটা স্কিপ করবো থাইলে তোমরা কেউ এটা জানো না আচ্ছা একজন সোহানুর রহমান সোহান কমেন্ট করছে হাতে খড়ি মানে কি হাতে কাঠ বা লক্ষ্মী নেও লাকড়ি নেওয়া এর মানে তো শিক্ষাদান তাহলে এটা মনে হয় উপভোগ তৎপুরুষ হ্যাঁ এক্সাক্টলি এটাই আমি বলছিলাম একটু আগে প্রত্যেকটা যখন অন্যরকম মিনিং আসে এই প্রত্যেকটা হচ্ছে উপভোগ তৎপুরুষ উদাহরণ কিন্তু যে সবাই যে কমেন্ট করতেছো অনাশ্রিত কেমন হচ্ছে একটা বহুব্রিহীপ তোমরা কি এটা কেউ জানো না এত কষ্ট পাওয়ার মতো জিনিসপত্র এমনে হবে না অনাশ্রিত অনাশ্রিত বলতে কি বোঝাই থাকে হ্যাঁ একজন জিজ্ঞাসা করছে নয় আশ্রিত একজন বলতেছে নয় আশ্রিত এটা বহু ব্রিক না হ্যাঁ এটা বহু ব্রিক সমস্ত ধরনের নইল এক্সাক্টলি মেলাক্ষণপুর একজন লজিক দিছে অনাশ্রিত মানে হচ্ছে নয় আশ্রিত এটা আমি বলছিলাম যেগুলো হচ্ছে এই টাইপের নয় বোঝাই সবগুলা নয় বহু ব্রিহ সমাসের উদাহরণ এটা নয় বহু ব্রিহ সমাস ওইভাবে এখান থেকে হচ্ছে এটা অনাশ্রিত বহু গৃহী হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যে কমেন্টটা করছে আমি নামটা দেখতে ভুলে গেছিলাম সরি বৃষ্টি বসাক থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আচ্ছা আমরা নেক্সট টাইম মুভ করি অল্প প্রাণ অল্প প্রাণ কোন সমাস অল্প প্রাণ কোন সমাস এটা লজিককে জানো সমাস তো অনেক পড়ছো কি বলতেছো অল্প প্রাণ বহুব্রি সমাস কেন কেউ জানো না সেম সেম রিজন নাই বেশি প্রাণ নয় বেশি প্রাণ অল্প প্রাণ নয় বেশি প্রাণ এই জন্য আনসার ঠিক করলেও লজিক না জানলে তো সমস্যা এই জন্য এটা বহুব্রিহি এটা নয় বহুব্রিহি উদাহরণ এটা হচ্ছে নয় বহুব্রিহি নয় বহু বৃহির উদাহরণ এটা অল্প প্রাণ নয় বেশি প্রাণ রক্তারক্তি কোন সমাস এটা লজিকটা ডিফারেন্ট এটা বলো কেউ এটা তো নয়ের রিজনে ফালাইতে পারবে না কেউ কি বলতেছে না আমি একটু দেখি কেউ আমার এটা আনসার বলবে না আচ্ছা বহু বৃহ সমাস চিনার একটা সুন্দর ছোট্ট নিয়ম তোমাদেরকে আমি শিখাই দিই আজকে তোমাদের নেক্সট যখন কোনো সময় কাজে লাগবে
আচ্ছা আচ্ছা আমি মনে করে দিই রক্তারক্তি সমাজটা এখানে দুইটা জিনিস তোমার লক্ষ্য করতে হবে এখানে দুইটা ওয়ার্ড একই জিনিস রক্ত যুগ রক্ত মধ্যে একটা আসছে রক্ত হইছে দুটো একই জিনিস তখন এই টাইপের একই ধরনের ওয়ার্ড থাকবে একই ধরনের ওয়ার্ড রিপিট করা হবে রক্তারক্তি মারামারি চুলাচুলি যে কোনো একই ধরনের ওয়ার্ড রিপিট করা হবে এগুলো সবগুলো ব্যতিহার বহুব্রী সমস্যার উদাহরণ যেখানে ব্যতিহার বহুব্রী সমস্যা একই জিনিসকে বারবার রিপিট করা হয় একই শব্দকে দুইবার রিপিট করা হয় এটা ব্যতিহার বহুব্রী সমাজ শতাব্দী কোন সমাজ শতাব্দী হচ্ছে দ্বিগু সমাজ কেন দ্বিগু সমাজে আমরা সমাহার নিয়ে কথা বলি শতাব্দী মানে হচ্ছে শত অব্দের সমাহার শত অব্দ যেখানে মিলে এসা ওই হচ্ছে শতাব্দী শত অব্দ সমাহার শতাব্দী এই জন্য এটা দ্বিগু সমাস আমরা এদিকে যাই সে পা চারটা কুকুর এটা এটা যে ওর পুরান প্রশ্ন আমার আমার শিফটে ছিল ওটা এই জন্য আমি মনে রাখছি সে একটা পা চারটা কুকুর এই পা চারটা কোন সমাসের উদাহরণ পা চাটা হচ্ছে উপবত তৎপুরুষের উদাহরণ কারণ উপবত তৎপুরুষের মধ্যে প্রথমে ওয়ার্ডটার মেইন মিনিংটা থাকে এই পা চাটার পার মধ্যে সে কি চাটতেছে যখন কি দ্বারা প্রশ্ন করতেছো তুমি মেইন মিনিংটা এই পা চাটা থেকে পা থেকে পাইতেছ চাটা থেকে না পা মেইন ওয়ার্ড এখানে এই জন্য এটা উপবতকে নির্দেশ করছে এই জন্য এটা উপবত তৎপুরুষ সমাস এটা যেও রেক্স প্রশ্ন যেও তো হচ্ছে এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসে এক শেষ চন্দ্র সমাসের উদাহরণ কোনটা এক শেষ চন্দ্র সমাস মানে হচ্ছে যেখানে এক শেষ চন্দ্র সমাস মানে হচ্ছে যেখানে সকল কিছুকে বলা হয় এক শেষ চন্দ্র সমাজ মানে হচ্ছে যেখানে সকল কিছুকে বলা হয় এক শেষ চন্দ্র সমাজের মধ্যে একই সাথে একই গোত্রের সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এখানে নরাও এবং নৌর দুইটা দ্বারা নর গোত্রের দুইটা জিনিসকে দুইটা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ধুটি চাদর দ্বারা একটা তাদের পোশাকটা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা দ্বারা সকলকে বোঝানো হয়েছে যেখানে এক শেষ হয়ে গেছে সবাই ওই জন্য এক শেষ জন্য সমস্যার উদাহরণ মেঘলুপ্ত কোন সমাস এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন মেঘলুপ্ত কোন সমাস এটা তৃতীয় তৎপুরুষ কথা হচ্ছে ভাই তৃতীয় তৎপুরুষ কেন চলো আমরা এটা মনে করার জন্য একদম সমস্যার লাস্ট পার্টে যায় আমরা একটা আবার বিভক্তি করবো সবার কি বিভক্তি মনে আছে তৃতীয় বিভক্তি কি কি সবার কি মনে আছে হতে থেকে চেয়ে নাকি নাকি এটা পঞ্চমী আমি ভুল বললে ঠিক করতে হবে হতে থেকে চেয়ে তো পঞ্চমী তাহলে তৃতীয় তৎপুরুষ কি কি তৃতীয় বিভক্তি কি কি ছিল কেউ কি কমেন্ট করতেস এক্সাক্টলি সাবি কন্যাহার কথা কমেন্ট করছে মেঘ দ্বারা লুপ্ত দ্বারা দিয়া কর্তৃক তৃতীয় সমাস তৃতীয় বিভক্তি দ্বারা দিয়া কর্তৃক এই মেঘ দ্বারা লুপ্ত দ্বারা আছে এই জন্যটা তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস পঞ্চমী সপ্তমী না তৃতীয় এবার আমরা আরেকটা পার্টে ঢুকবো যে পার্টটাও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই বেশি করে আসে এবং এই পার্টটার ভ্যালুটা এই জন্য একটু বেশি কারণ জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কথার ধোষ জিনিসটা খুবই আসে মানে তোমরা দেখবো প্রত্যেকটা বাড়ি মিনিমাম এগুলো দুই তিনটা করে আসতেছে তার আগে আমরা একটু কমেন্টগুলো চেক করি কেউ যদি কোনো জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ বা তোমাদের কোনো ফ্রেন্ডকে তোমাদের মেনশন করার থাকলে তোমরা এখনও জানিয়ে দিতে পারো সেও আমি আমরা সোহান রহমান সোহান বলছেন সেও আমি আমরা সেও তুমি তোমরা হ্যাঁ সবগুলো আমি এবং আমি এবং তোমরা এখানে আমি এবং তোমরা আমাদের এটাও কিন্তু একটা এক শেষ সমাসের উদাহরণ তারপরে হচ্ছে তারা দিয়া কর্তৃক তৃতীয় সাবি কোনো কথা বলছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মারিয়াম জানাত বলছেন শত অব্দের সমাহার হ্যাঁ শত অব্দের সমাহার এই যে সমর্থক বা সমাহার থেকে আমরা এটাকে জানলাম ওইটা হচ্ছে দ্বিগু সমাস ছিল ইস্টিয়াক ভাই জিজ্ঞেস করতেছেন ভাইয়া ক্লাস কয়টাই শেষ হবে নয়টার সময় তো তারপর যে ডি ইউনিটের সলভ ক্লাস করবো আর মনে হয় পনেরো মিনিট থাকবে আমাদের শেষ করতে জাস্ট পনেরোটা মিনিট থাকো তোমরা পনেরো মিনিটে শেষ করে দেব আচ্ছা আমরা তাহলে নেক্সট ডে আগায় যাই এবার একটু আমরা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ঢুকবো সেখানে হচ্ছে আমরা বলতেছিলাম আমার হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ উত্তপ্ত হইল উপ্ত হইল সরি উত্তপ্ত না উত্ত মানে এত গরম তো মনের মধ্যে খালি উত্তপ্তই ঘুরতেছে এত আমার হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ উপ্ত হইল এই আসার বীজ উপ্ত হইল এই বাক্যটিতে কি দোষ আছে এটাতে কি ভুল করা হয়েছে দেখো আমার হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ উপ্ত করা হয়েছে আসার বীজ উপ্ত করা যে এই যে বীজ উপ্ত করা এটার মধ্যে ভুলটা হচ্ছে উপমার ভুলটা দেওয়া আসার বীজ উপ্ত করা না আসার বীজ রোপণ করা হয় 
রোপণ করা এই যে একটা ভুল তুমি উপমা দিছো একটা ভুল एग्जांपल সো উপমা নামে হচ্ছে एग्जांपल দাও উপমা মানে তো এটা ভুল एग्जांपल দিছো এই ভুল एग्जांपलটা এখানে দেওয়া হইছে যে আশার বীজ উক্ত করা ভুল एग्जांपल এই জন্য এটা উপমার ভুল প্রয়োগ এটা সঠিক লাইনটা হইতো আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ রোপণ করা বা রোপণ করা হইলো এটা হইতো এটা সঠিক লাইনটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জিনিসপত্রগুলো মাস্ট মাস্ট আসবে জয়টা এসুক না কেন এখান থেকে একটা আসবে বুদ্ধিহীনরাই এই কথা বিশ্বাস করবে এই বাক্যের মিশ্র রূপ কি আমরা যখন ইংলিশ পড়তাম আমরা সিম্বল কমপ্লেক্স কম্পন পড়ছি না এই মিশ্র রূপ কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স রূপ বুদ্ধিহীনরাই এই কথা বিশ্বাস করবে এটার কমপ্লেক্স রূপ হচ্ছে যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এই কথা বিশ্বাস করবে মানে যার বুদ্ধি নাই সেই কথা বিশ্বাস করবে যার বুদ্ধি নাই সেই কথা বিশ্বাস করবে এটা হচ্ছে এটার কমপ্লেক্স রূপ সিম্পল রূপ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের পাশ থেকে এটা হচ্ছে এটার কমপ্লেক্স রূপ যাদের বুদ্ধি নেই তারাই কথা বিশ্বাস করবে এটার সেম আরেকটা হইতে পারে এই যে বুদ্ধির অভাবেই এই কথা বিশ্বাস করবে এটা হচ্ছে এটার যৌগিক রূপ বা যেটাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলতাম ইংলিশে এটা হচ্ছে এটা যৌগিক রূপটা আর বাকি দুইটা তিনটা এক্সাম্পল অলমোস্ট সেম বাকি সবগুলোর মধ্যে হচ্ছে অর্থগত ভুল আছে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা উচিত এটা কেমন বাক্য অনুজ্ঞাসূচক বাক্য মানে কি আমরা এখানে চারটা বাক্য ধরন আছে এগুলো এটা জাহাঙ্গীরনগর অবশ্যই আসে এগুলো অনুজ্ঞাসূচক আচ্ছা নির্দেশনামূলক মানে কি কাউকে কোনো কিছু উপদেশ দেওয়া নির্দেশ করা তুই গাছটা কর এখনই প্রার্থনামূলক কারোর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা বা চাওয়া মৌলিক মানে একটা সিঙ্গেল কাজ একমাত্র অনুজ্ঞা বলতে আদেশ উপদেশ এবং আমাদের কিছু বেসিক কাজগুলোর কথা বলা হয় যেগুলো আমাদের সবসময় মেনে চলা উচিত যে বেসিক দায়িত্বগুলোর কথা বলা হয় এগুলো হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য মৌলিকের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের আমাদের শ্রোধা করতে হবে এটা আমরা সবাই জানি এটা আমাদের একটা উপদেশ করা হয় আমাদের ওই উপদেশের একটা অংশ জন্য একটা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য সে এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে এতে কি ভুল রয়েছে আমরা জানি এটাতে ভুল রয়েছে প্রবাদ প্রবচনের ভুল প্রয়োগ কারণ আমরা জানি সে এখন চোখে হলুদ না এটা হবে সরষে ফুল দেখছে মানুষের চোখে সরষে ফুল দেখে হলুদ ফুল না এখন সে চোখে সরষে ফুল দেখছে এটা হচ্ছে প্রবাদ প্রবচনের ফুল প্রয়োগ এবার আমরা নিচের দিকে আগে যাই কোনটি ঠিক অশ্রুতে বুক ভেসে গেল এটার আনসারটা ম্যাক্সিমাম মানুষজন এটার আনসার করবে হচ্ছে এটা অশ্রু জলে বুক ভেসে গেল বাট কথা হচ্ছে অশ্রু মানে তো পানি চোখের পানি জল তোমার আরেকবার এক্সট্রা করে অ্যাড করতে হবে কেন তুমি এটাকে দুইবার করে ফেলতেছিলে একই জিনিসকে তুমি দুইবার করে ফেলতেছিলে এই জন্য অশ্রু জল হবে না অশ্রুতেই বুক ভেসে গেছে অশ্রু জলে না অশ্রুতেই তোমার বুক ভেসে গেছে কারণ অশ্রু নিতেই একটা পানি বা জলীয় পদার্থ এবার এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের বাংলা প্রথম পত্র বাংলা প্রথম পত্রের বেশি না আমাদের জাস্ট মানে তিরিশ চল্লিশটা এমসিকিউ সলভ করা বাকি তারপরে তোমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তোমাদের কী কী পড়তে হবে তোমার মোটামুটি সব কিছুর একটা বেসিক আইডিয়া তোমরা পেয়ে যাবা ওকে সো আমি বাংলা ভাষা পড়ে ঢুকে রাখি তোমাদের লাস্ট কোনো কমেন্ট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমি কমেন্টগুলো চেক করে নিই একটা বার বৃষ্টি পোশাক বলছে সরষে হ্যাঁ ওটা সরষে ছিল আনসার দেখাইলাম তো আমি আর হচ্ছে সরষে ফুল সবাই সরষে ফুল নিয়ে সবাই খুব মজা পাইছো না আচ্ছা এটা কিন্তু জাহাঙ্গীর নগরে আসে এগুলো আমাদের ক্লাসের আমরা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে আর বিশ মিনিটও আমাদের ক্লাস শেষ হতে হবে বিশ মিনিটও লাগবে না পনেরো মিনিট শেষ করে দিব এখন থেকে আমরা বাংলা ফার্স্ট পেপার শুরু করবো বাংলা ফার্স্ট পেপার তোমাদের সময়টা কম লাগবে সো এই লাস্ট মিনিটের জন্য তোমাদের যত ফ্রেন্ডরা হচ্ছে যুক্ত হতে চাই সবাইকে তোমরা একটা বার জানিয়ে দাও যে আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে এবং লাস্টে এসে আমি বাংলার জন্য কী কী পড়তে হবো এটা টিপিক্যাল একটা সাজেশন তোমাদেরকে দিবো আমি সো বিড়াল কি ধরনের রচনা বঙ্কিমোচন তত্ত্বাবধায়ের বিড়াল কি ধরনের রচনা এটা একটা খুবই ভালো প্রশ্ন কেন ভালো প্রশ্ন সবাই তোমরা বিড়ালটাকে পড়ছো একটা গল্প হিসেবে তোমরা দেখছো এখানে গল্পে বিড়ালের কথা বলা হচ্ছে মার্জারের কথা বলা হচ্ছে কমলাকান্তের কথা বলা হইতেছে বাট বিড়াল কিন্তু কোনো গল্প না বিড়াল একটা প্রবন্ধ এই ভুলটা করাই যাবে না বিড়াল একটা প্রবন্ধ বঙ্কিমোচন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটা প্রবন্ধ হচ্ছে বিড়াল একটা গল্প না এটা আজকে তোমরা নিউজ আনলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন নিউজ আনসো আমি জানি আচ্ছা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ফার্স্ট পেপার থেকে সবচেয়ে বেশি যেই পার্টের প্রশ্ন আসে যে টাইপের প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে এখান থেকে কোন উপন্যাস গুচ্ছ বা কোন লেখা গুচ্ছ বা কোন কোন লেখা বা কোন কোন রচনা কোন রাইটারের এই টাইপের একটা প্রশ্ন আসে তার জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে বাংলা ফার্স্ট পেপার থেকে তোমাদের প্রত্যেকটা পাঠ্য রচনার কবিতা গদ্য
লেখাগুলোকে খুবই 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 গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে সে কি কি লিখছে বঙ্কিমচন চট্টোপাধ্যায় এখানে যে আমরা তো অপশান দিছি এখানে বঙ্কিমচনের লেখা কোনটা কোনটা দেখো বঙ্কিমচনের লেখা হচ্ছে দুর্গেশচন্দ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিন্তু যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অন্য বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল দেবী চৌধুরীর সবগুলা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এই জন্য এটা আনসার এইগুলো সবগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সবগুলো হচ্ছে এই চোখের বালি ছাড়া এই দুইটা আবার বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের বালিটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুঝতে পারছো এমন করে মিক্স আপ করে দিয়ে দিবে মিক্স আপ করে দিয়ে বলবে কোনটা কাল লেখা অর্পণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের চরিত্র এই প্রশ্নটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করে তোমরা ধারণাও করতে পারবে না এই যে বিসর্জন এটা তোমাদের পড়ার কথাও না তা ওখান থেকে জাহাঙ্গীরনগরে এটা দু হাজার সালে আসছিল যে অর্পণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের চরিত্র কারণ এটা খুবই খুবই বিখ্যাত একটা নাটক অর্পণা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের একটা চরিত্র বিসর্জন এটা মনে রাখতে হবে এটা প্রিভিয়াসলি আসছিল এটা দেওয়ার মানে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর তোমাকে কই কই থেকে প্রশ্ন করবে তোমার কোনো আইডিয়াও নেই এই জন্য তোমাকে যত বেশি সম্ভব কই প্রতিদিন নিয়ে পড়তে হবে মুসলমানির গল্প এটা কে লিখেছেন এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোট গল্প নাকি এটা আমাদের কবিতা লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোট গল্প হচ্ছে মুসলমানের গল্প এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কৌতুক নাটক কোনটি বসন্ত একটা প্রেমের নাটক বিসর্জন একটা প্রেমের নাটক তাসের দেশ হচ্ছে একটা যুদ্ধভিত্তিক নাটক একমাত্র বৈকুণ্ঠের খাতা হচ্ছে কৌতুকমূলক নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তার জীবন লেখা একমাত্র কৌতুকমূলক নাটক এটাই চাষার দুঃখ প্রবন্ধে বর্ণিত সিল্ক দোকানের নাম কি কতটা ডিপ থেকে প্রশ্ন আসে দেশে একটাবার চিন্তা করো এই হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের প্যাটার্ন কতটা ডিপ থেকে প্রশ্ন আসে চাষার দুঃখ প্রবন্ধে বর্ণিত সিল্ক দোকানের নাম হচ্ছে হোয়াইট অ্যাওয়ে লেডার হোয়াইট অ্যাওয়ে লেডার এই যে লাস্টে এটা এটা মনে রাখতে হবে এখানে এখানে একটা পার্থক্য আছে এটা দেখতে হবে ভালো করে মনে করে আমরা সামনের দিকে আগে যাই বেগম রোকিয়া শাখাত হোসেনের পারিবারিক ভাষা কি ছিল এটা হচ্ছে উর্দু কারণ তখনকার দিনে ওই বাংলার প্রচলনটা শুরুই হয় নাই বেগম রোকিয়া অনেক আগের রাইটার তখনকার দিনে বাংলার যে সাহিত্যের যে প্রচলনটা ওটা তেমন করে শুরুই হয় না এবং তার পরিবার তখন সম্পূর্ণ উর্দু ভাষায় কথা বলতো একমাত্র সেই বাংলাতে শিক্ষিত হয়ে বাংলা লেখা শুরু করছিল নিচের কোন রচনা গ্রন্থ বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের বেগম রোকেয়া শাখাত হোসেনের রচনা গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই যে একটু লক্ষ্য করুন এখানে কি কি করবে সুলতানার স্বপ্ন পিপাসা এই দুইটা বেগম রোকেয়ার কিন্তু প্রেমাঞ্জলি বেগম রোকেয়ান না এই তিনটার একটাও বেগম রোকেয়ান না তারাবাই বেগম রোকেয়ার এই দুইটা না কিন্তু মতিচুর পত্তরাক অবরোধ বাসিনী এই তিনটাই বেগম রোকিয়ার লেখা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোনটার মধ্যে সবগুলো লেখাই ওই পার্টিকুলার রাইটারের লেখা যার কথা বলা হচ্ছে নিজের কোন উপন্যাসটি বিভিন্ন বিভূতভূষণ চন্দ্রোপাধ্যায়ের নয় অরণ্যক লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাতালি বিভূতিভূষণ বিভূতি সরি কি বলতেছি অরণ্যক লেখা হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাতালিও লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামূর্তিও লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজল লেখা হচ্ছে আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের এটা ওইভাবে নয় এটা আলাদা এটাই বলছে কোনটি বিভূতিভূষণের নয় তো সবসময় যে কার লেখা কোনটা তাই আসবে তা না অনেক সময় কোনটা কার লেখা না তাও আসতে পারে এটা মনে রাখতে হবে ওকে সো আমরা একটু নিশ্চিত মুভ করি বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র বিখ্যাত চলচ্চিত্র রচনা করেছে কে এই চলচ্চিত্রের নাম কি ওটা কি কেউ জানো চলচ্চিত্রের চলচ্চিত্র রচনা করছে হচ্ছে তার সত্যজিৎ রায় কেউ যদি জানো ওই চলচ্চিত্রের নামটাকে আমাকে কমেন্টে একটু বলতে পারবা তার জন্য একটা স্পেশাল থ্যাংক ইউ আসে যদি কেউ বলতে পারো বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস পথের পাঁচালি অবলম্বনে বিখ্যাত একটা মুভি রচনা করেছিল মানে মুভি সম্পাদনা করেছিল সত্যজিৎ রায় আমি বলছিলাম সত্যজিৎ রায়ের সেই মুভিটার নামটা কি কেউ বলতে পারবা দেখি কি পারছে কিনা চেক করে দেখি কেউ কি বলতেছো না আচ্ছা না বললে আমি লাস্টে যাই বইলা দিব একটু তোমাদেরকে টাইম দিই ফ্রাই করে দেখো আমি লাস্টে যাই বলবো এবার আসো নেক্সট বুড়ির কাফনের কাপড়েতে কে এসেছিল 
এটা হচ্ছে মোস্ট অবলি অতিথি বা গল্পের নাম ভুলে গেছি নাকি আপ্যায়ন ছিল ওই গল্পের বুড়ির কাফনের কাপড় কিনতে এসেছিলো যে বুড়ি যখন মারা গেছিলো জমির করাতে স্ত্রী ছিল বুড়ি সে যখন মারা গেছিল মারা যাওয়ার পরে বুড়ির নাচ জামাই তার কাফনের কাপড় নিতে আসছিল এবার হচ্ছে একটু কাজী নজরুল সাহেব গ্রিনে আলাদা পড়াশোনা করতে হবে এই লোক তো খুবই বিখ্যাত মানুষ তাকে নিয়ে প্রশ্ন তো অবশ্যই আসবে কাজী নজরুল ইসলাম কোনটিকে নমস্কার জানিয়েছেন কাজী নজরুল সাহেব সত্যকে উনি সত্যের পক্ষে কথা বলেছিলেন উনি সত্যকে নমস্কার জানিয়েছেন দ্যাট মিন্স জাহাঙ্গীরনগর কতটা ডিপ থেকে তোমাকে প্রশ্ন করবে তোমার কোনো আইডিয়াও নেই কোথেকে আসবে একদম ডিপ থেকে প্রশ্ন করবে এই জন্য ফার্স্ট পেপারে অলমোস্ট সব পড়তে হবে কিচ্ছু বাদ দেওয়া যাবে না তোমাদের যেসব যেগুলো প্রশ্ন আমি দেখতেছি আমি জাস্ট এটা শেষ করে নিই আমি তোমার লাস্টে সবগুলো প্রশ্ন আমি আসার দিব কোনো প্যারা নিও না কোন কবিতা গুচ্ছ কাজী নজরুলের এখানে এই যে অমৃত এটা কবি এটা কাজী নজরুলের না বাণী এবং কল্যাণী নজরুলের আনন্দময়ী রাগমনে নজরুলের কিন্তু এই দুটো নজরুলের না এই যে আহ্বান আর গাথা নজরুলের পরিত্রাণ কাব্য তার না একমাত্র বনগীতি সুর সাকী এবং সুর শতদল এটাই রবীন্দ্রনাথের এবং এই দুটা নামে এই সুর সাকী এবং সুর শতদল নামে বাংলাদেশের দুটা খুব বিখ্যাত বিখ্যাত দুটা শিল্পী গোষ্ঠী আছে যারা হচ্ছে নাটক করে গান গায় খুব বিখ্যাত গোষ্ঠীগুলো আছে এদের নামে মাঝে মধ্যে তারা মানব প্রেমের কথাও বলে কিন্তু এতে নেশা ধরে না এটা কোন গল্পের অংশ এটা জীবন ও বৃক্ষের অংশ যেখানে গাছ প্রেমের পাশাপাশি মানুষ প্রেমের কথাও একটা সময় যায় বলা হচ্ছিল এদের একমাত্র দেবতা অহংকার এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে এটা মানুষ ও সম্ভবত এটা হচ্ছে জীবন ও বৃক্ষের একটা লাইন জীবন ও বৃক্ষের মধ্যে এদের একমাত্র দেবতা অহংকার এদের স্বল্প প্রেম স্থূল বুদ্ধি জবরদস্তি প্রিয় মানুষ অপরের সার্থকতা প্রতি অন্তরের সৃষ্টিকারী মানুষ এবং সৌন্দর্য এবং প্রেমের স্পর্শ দ্বারা প্রায় সকলকে নিয়ে এটা বলা হচ্ছে এই জন্য এটা আনসার সবগুলো কোন উপন্যাসিক কোন উপন্যাস কুচ্ছ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন এখানে আবার সেম দেখো এই যে রাজবন্দী জবানবন্দি হিংস্র দেবী চৌধুরী এগুলা এগুলো হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের অরণ্য বসার বাচালি মৃত্যু খুঁজে এগুলো বিভূতিভূষণের যে চট্টি মুন্ডাও তার তের হাজার চুরাশির মা হরিরাম মাহাত্ম এগুলো হচ্ছে হাসান ইলিয়াসের একমাত্র পুতুল নাচের ইতিকথা পদ্মনদীর মাঝি এবং জননী এই তিনটাই হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বুঝছ তো এমন করে তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে আতের খবর বের করার কথা উল্লেখ আছে কোন উপন্যাসে এটা আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাস থেকে এটা আসছে ওয়ান সেকেন্ড জাহাঙ্গীরগর ইউনিভার্সিটি তোমাকে দেখায় দিল যে তারা কতটা ডিপ থেকে প্রশ্ন করতে পারে এটা তোমাদের পাঠ্য বই অন্তর্ভুক্ত না স্টিল এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে দেখা দিল যে কতটা ডিপ থেকে প্রশ্ন হবে কতটা ডিপ থেকে প্রশ্ন হতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অসমাপ্ত মানে তার আত্মজীবনী লেখা কত সালে শুরু করেছিল যখন সে উনিশশো সাতষট্টি সালে ছয় দফার পরে সে জেলে ছিল জেল খাটার সময় সাতষট্টি সাল থেকে সে হচ্ছে আত্মসম তার আত্মজীবনী লেখা সে শুরু করছিল কারাগারের রোজনা মোচা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর সেকেন্ড পার্ট ওটা রচনা ওটার ওই নামকরণটা কে করছিল ওটার নামকরণ করছিল বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ রেহানা জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়েছিল কে জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়েছিল তার রাজনৈতিক সহকর্মী যে লোকের নাম ছিল হচ্ছে মহিউদ্দিন আপনারা নামটা দেখছেন গল্পের মধ্যে অনেকবার বলা হয়েছে জাদু শব্দটি কোন ভাষার অন্তর্ভুক্ত জাদু শব্দটি একটা ফার্সি ভাষার পার্ট নট বাংলা জাদু একটা ফার্সি ভাষা এটা জাদুঘরে কেন জগ থেকে আসছে জাদুঘর কেন গড়ে উঠছিল জাদুঘর গড়ে উঠেছিল রুচি প্রতিষ্ঠার রুচি মাফি অর্থাৎ মানুষজনের এক এক জায়গার মানুষের রুচি কেমন কেমন ছিল ওইটার ডিফারেন্স উপর ভিত্তি করে তাদের গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠার রুচি মাপিক আচ্ছা একজন কমেন্ট করছে আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা অপেক্ষায় ছিলাম বৃষ্টি বসা কমেন্ট করছে আমাটির ভেপু আচ্ছা এটা আনসার আমাটির ভেপু না পথের পাচারের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্র বিভূতিভূষণের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে সত্যজিৎ রায়ের নির্মিত বিখ্যাত মুভির নাম হচ্ছে অপুর সংসার দেখতে পারো তোমরা এটা খুবই সুন্দর একটা মুভি মুভির নাম হচ্ছে অপুর সংসার খোয়াবনামা কার রচনা করা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এটা হচ্ছে আমি যখন জীবনে প্রথমবার অ্যাডমিশনের জন্য পড়তে গেছিলাম আমার প্রথম অ্যাডমিশনের বিউপির প্রথম প্রশ্ন ছিল এটা খোয়াবনামা কার রচনা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খুবই জোস একটা প্রশ্ন এটা নিচের কোনটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 
গল্পগ্রন্থ নয় আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস অন্য ঘরে অন্য সব লিখছে জাল স্বপ্নে জাল লিখছে দোজখের উমো লিখছে জন্ম যদি তবু বঙ্গে এটা লেখে না এটা লিখছে হচ্ছে আমাদের মাইকেল সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখছিল এটা রেইনকোট গল্পের রেইনকোট গল্পে মূলত মুক্তি উদ্ধার চরিত্রটা কে ছিল এটা ছিল হচ্ছে নুরুল হুদার শালা মিন্টু ঠিক আছে আমরা এরই মাধ্যমে এই পার্টটা শেষ করলাম এবার আমাদের লাস্ট হচ্ছে দশটা বাকি না হয়া এই দশটাতে আচ্ছা আর একটা বাকি আর আর হচ্ছে একটু আমরা সহপাঠ পড়ব সহপাঠ থেকে জাহাঙ্গীরনগরে আসে সহপাঠ থেকে কী আসে দেখো সর্বদর্শী এটা জাহাঙ্গীরনগরের প্রিভিয়াস প্রশ্ন লক্ষ্য করো সর্বদর্শী অবস্থান থেকে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে কোন রচনায় তার মানে সবার প্রেক্ষাপট থেকে ওই রচনার যতগুলো ক্যারেক্টার ছিল প্রত্যেকটা মানুষের প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন রচনা প্রত্যেকটা মানুষের প্রেক্ষাপটগুলো ব্যাখ্যা করেছে কোন রচনা একমাত্র নাটকের মধ্যেই সবার সবগুলা প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় এই জন্য এখানে নাটক আছে একমাত্র একটা যেটা হচ্ছে লাল সালু এই জন্য এটার আনসার হচ্ছে লাল সালু একমাত্র নাটক দ্বারা সর্বদশী অবস্থান থেকে কাহিনী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে থাকে ঠিক আছে লাল সালু উপন্যাসে স্কুল স্থাপনের চেষ্টাকে করেছিল করেছিল হচ্ছে আকাশ যে পরে লাস্টে বকা খায় বসে গেছিল সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর রচনা নয় কোনটি কাদমতি কাদুলের লেখা উজানের মৃত্যু তার লেখা তাদের অবশ্য তার লেখা একমাত্র চার অধ্যায় সে লেখে নাই এই নামে অবশ্য কোনো গ্রন্থ নাই মানে এটা একটা মেড অফ টাইপের অপশন এই যে লাস্টের ছয় টাইম সিকিউ বাকি সবাই আসামে জানি এই লাস্টের ছয় টাইম সিকিউয়ে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্পেশাল জিনিস আছে সেটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন ইতিহাস থেকে কী কী আসবে তার একটা ছোট্ট একটা ধারণা আমি লাস্টের ছয় টাইম সিকিউতে জাস্ট দিয়ে দিব তোমাদেরকে আর জাস্ট পাঁচ টাইমের সবাই একটু কষ্ট কমে থাকে থাকো আর কারো কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে এখনও কমেন্ট অপশনে আমি কেউ কি কিছু লিখতে স্যার আচ্ছা সাবি কোন না কথা বলতেছে দেখে না দেখা কমেন্ট আচ্ছা সরি আমি লিখতে পারি নাই সরি আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসের স্পেশাল থ্যাংক ইউটা যাচ্ছে হচ্ছে সাবি কুন্নাহার কথার জন্য সে আমাদের রাইট আনসারটা পারছে আচ্ছা সো ওয়ে আর দ্য লাস্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ যেখানে হচ্ছে আমরা লাস্ট জাস্ট ছয় টাইম শিখুতে আমরা বুঝবো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কেমন করে বাংলা সাহিত্য থেকে আসে চর্যাপদ চর্যাপদ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন একদম প্রথম নিদর্শন ওই চর্যাপদ হচ্ছে কারা সাধন করতো বা চর্যাপদগুলো লিখতো কারা ওই যে আমরা লুই পা কানহু পা কুকুরি পা অনেকের নাম শুনছিলাম না এরা সবাই ছিল হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধদের মতো অনেকগুলো গোষ্ঠী আছে ওই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা হচ্ছে সহজিয়া গোষ্ঠী তখনকার দিনের ওই সহজিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যারা ছিল ওরা হচ্ছে প্রচণ্ড জ্ঞানী ছিল তো ওরা সাহিত্য চর্চা করতে দেয় প্রথম বৌদ্ধ সহজিয়া গোষ্ঠীর ওরা চর্যাপদ যেটা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সেটা লেখা শুরু করেছিল ঠিক আছে আলাউলের পদ্মাবতী থেকে পুঁথি সংগ্রহ করেছেন কে পদ্মাবত থেকে পুঁথি সংগ্রহ করেছেন পদ্মাবতী হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের নিদর্শনগুলোর একটা যেখানে পদ্মাবতী নামে একটা হচ্ছে একটা পুঁথির গল্প কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ তিনি হচ্ছে এখান থেকে তিনি পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলোকে একত্র করে তিনি অনেকগুলো রচনা প্রকাশ করেছিল যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মধ্যযুগের গ্রাম্য সাহিত্যের যেই চর্চাটা সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম কেমন ছিল মদিনার গৌরব কেমন সাহিত্য করুন মদিনার গৌরব হচ্ছে মধ্যযুগের আলাউলের লেখা লেখাগুলোর মধ্যে একটা খুব বিখ্যাত মদিনা সুন্দরীর পালা মদিনা সুন্দরীর পালার একটা পার্ট মদিনার গৌরব ওইটা একটা ওই পালাগুলাকে কাব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইতো বুঝছো কাব্য ওই মদিনার গৌরব একটা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত পালাগান কাব্যের ওই অন্তর্ভুক্ত আর কি আমাদের সর্বশেষ স্লাইড ব্রজ বলি কি জিনিস ব্রজ বলি ব্রজ বলি কি জিনিস ব্রজ বলি বলা হইতো হচ্ছে মিথিলা এবং বাংলা আশ্রিত ভাষা এই মিথিলা মানে আবার হচ্ছে ওই আমাদের মডেল মিথিলা না এই মিথিলা অন্য মিথিলা আগেরকার দিনে মানুষজনকে যখন ভাষাগুলোকে ভাগ করা হইতো ওই ভাগের ভিত্তিতে ভাষাগুলোকে মিথিলা ভাষা এবং হচ্ছে বাংলা ভাষা এই ভাগে ভাগ করা হচ্ছিল তো ওই দুইটা ভাগ একসাথে মিশায়া ব্রজ বলি নামে একটা ভাষার তৈরি সৃষ্টি করা হয়েছিল যেই ভাষা থেকে পরবর্তী সময় দেয় আমাদের বর্তমান আধুনিক বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল এই ব্রজ বলি ভাষা দ্বারা অর্থাৎ আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষার ভিতরে মিথিলা ভাষাও আছে আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষার ভিতরে বাংলার মিশ্রিত ভাষাও হিন্দুদের যে বৈষ্ণব সমাজ আছে সেই বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে তারা হচ্ছে বৈষ্ণব সমাজের মানুষজন 
সাহিত্য চর্চা করবে ওরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এই টাইপের একটা মতবাদ প্রকাশ করছিল এবং ওদেরকে নিয়ে একটা আন্দোলন হয়েছিল ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল হচ্ছে শ্রী চৈতন্য দেব সে হচ্ছে নববৈষ্ণব আন্দোলনে সে নেতৃত্ব দিয়েছিল এটা জাহাঙ্গীরনগরের প্রিভিয়াস প্রশ্ন এই যে আমরা লাস্টে ছয় ডেন্সি টুকু পড়তেছি না এই সবগুলো জাহাঙ্গীরনগরের প্রিভিয়াস প্রশ্ন অ্যান্ড দ্যাট জাস্ট শোস ইউ জাহাঙ্গীরনগর কই কই থেকে প্রশ্ন করতে পারে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া কত ডিপ থেকে প্রশ্ন করতে পারে সো সব সাইড থেকে পড়তে হবে নিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম যুগে বাংলা সাহিত্যের সরি বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবিদের আবির্ভাব কখন ঘটে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের আবির্ভাব কখন ঘটে বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মতো মুসলিম কবিরা বের হয়ে আসা হচ্ছে মধ্যযুগে কথা হচ্ছে ভাই মধ্যযুগ কি জিনিস একটা ছোট্ট জিনিস লিখে দিই পাঁচ মিনিটের জন্য মাথায় রাখবা তাহলে তোমরা জীবনের কোনো দিন এটা ভুলব না জাস্ট ছোট্ট করে লিখে দিব ছয়শো থেকে বারোশো এটা হচ্ছে প্রাচীন বারোশো থেকে তেরোশো পঞ্চাশ অন্ধকার তেরোশো পঞ্চাশ থেকে ষোলোশো মধ্য আরে চলে গেছে আচ্ছা বেড়া নেই আরেকবার লিখে দিচ্ছি সবাই একটু লক্ষ্য করো ছয়শো থেকে বারোশো প্রাচীন বারোশো থেকে তেরোশো পঞ্চাশ অন্ধকার কেউ কি বলতে পারে আমি কি লিখতেছি এগুলা কেউ বলতে পারে একটু কমেন্টে লেখো তেরোশো পঞ্চাশ থেকে ষোলোশো মধ্য ষোলোশো থেকে আঠারোশো আধুনিক মধ্য আঠারোশো থেকে দুই হাজার প্লাস চলতে আসে আধুনিক এই যে আমি লিখলাম সবাই দেখতেস এটা পুরোটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের যুগগুলোর সিরিয়ালটা কেউ কি বুঝতে পারছো আমি যে কি লিখছিলাম দেখি কেউ কি লিখছে কি না ইয়েস বাংলা সাহিত্যের যুগ অনেকে লিখতেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা লিখতেছে বাংলা সাহিত্যের যুগের সিরিয়ালটা হচ্ছে এটা এবং প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে মুসলিম কবিদের আবির্ভাব ঘটে হচ্ছে এই যে মধ্যযুগের টাইমটা এই টাইমটাতে মধ্য এবং আধুনিক বুদ্ধর যে সময়টা এই তেরোশো পঞ্চাশ থেকে ষোলোশো এই টাইমটাতে প্রথমবারের মতো মুসলিম কবিদের লেখা রচনা করা শুরু হয়ে থাকে সর্বশেষ প্রশ্ন আমাদের কবি গানের প্রথম কবি কে ছিল কবি গানের প্রথম কবি কে ছিল অপশনগুলো দেখো গরু হরু ঠাকুর ভবানী ঘোষ নিতাই বরাক আর গোছলা গুই কবি গান প্রথমবারের মতো প্রচলন করা শুরু করে গোছলা গুই এই হচ্ছে একশো নম্বর এম সি কিউ তোমাদের জন্য এবং এই পুরো জিনিসটা দিয়া তোমাদেরকে সেটা যেটা বোঝানো হইলো আমি আজকে যেটা তোমাদেরকে বোঝাইলাম সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে একটা খুবই রিচ টাইপের প্রশ্ন তোমাদেরকে করবে যেটা তোমরা রিটার্নলি এক্সপেক্টও করবো না যে ভাই এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বের হয়ে তোমরা বলবো যে ভাই এখান থেকে প্রশ্ন আসলে ভাবিও তো নেই এই টাইপের জিনিসপত্রগুলোই প্রশ্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদেরকে করবে তো আমাদের করার কাজ কী কী নাম্বার ওয়ান কাজ বাংলা ফার্স্ট পেপারে আমাদের যে পাঠ্য বইটা আছে পাঠ্য বই থেকে তোমাদের যতগুলো জিনিসপত্র আছে যতগুলো জিনিসপত্রের কবি পরিচিতি আছে সবগুলো পড়া ইভেন ইফ ভাইয়া বলতে পারো ভাই এগুলো সিলেবাসে নাই এগুলো শর্ট সিলেবাসে নাই এই শর্ট সিলেবাস বলতে কোনো কিছু নাই সবগুলা কবি পরিচিত পড়বা সবগুলা কবি পরিচিতি পড়বা সেকেন্ড কথা হচ্ছে বাংলা সেকেন্ড পেপার থেকে যেগুলো যেগুলো আসতে পারে আমি এখানে যেসব টপিক নিয়ে কথাবার্তা বললাম প্রত্যেকটা টপিক থেকে তোমরা যত ডিপ টাইপের পড়াশোনা করতে পারো সবগুলো একটা বার দেখে যাবা এখানে কিন্তু আমি স্পেসিফিকলি কিছু টাইপ নিয়ে কথা বলছি একমাত্র সেই টাইপগুলো পড়লে তোমাদের মোটামুটি কমন ফলানোর চান্স অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট থার্ড থিং ইস আমাদের এই পুরা স্লাইডটার পিডিএফটা তোমাদের এই ভিডিও লাইভের ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া থাকবে পিন করে তোমরা ওখান থেকে স্লাইডটা ডাউনলোড করতে পারো স্লাইডটা ডাউনলোড করে তোমরা জিনিসপত্রগুলো পড়ে নিতে পারো এবং তোমাদের যে কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো এই তো কথাবার্তা আর কারো কোনো কথাবার্তা ছিল ওকে সবাইকে অন্য অনেক ধন্যবাদ যারা যারা আমার সাথে পুরো সম্পর্কে যুক্ত ছিল 
আশা করি তোমাদের সামনের অ্যাডমিশনের জার্নিটা এবং তোমাদের এই অ্যাডমিশনের জন্য তোমাদের যে মনে রাখা কষ্ট দুঃখ সব ভালো সময়ে থেকে থাক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবো তোমরা সবাই দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোনো একদিন ক্যাম্পাসে ততক্ষণ মতো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং যে কোনো সমস্যা হলে ভাইকে আমরা ইনবক্সে লক করতে পারো ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম